Ахмаджан. Ассалау алейкум, дарган далайеля, кайрла тан. Кайрла тан, хрумитте, курминдир, сдерде. Курген мызге, уйте, хван, что у вас. Я, саганца, уйзинг, бен, хайта, хау, что хабара нас на тхили терте. Ат, ат, ты гнайди, турге, брат, то вах. Уйте, ты гнайди, дима, суйте, ты гнайди. Ал, индиши, брат, то вах, как куну. Ал, да, брат, то вы уйзинг, бен, алмаз, палар, бен, жил, бен, жил, бен, жил, бен, жил, бен, жил, бен, жил, бен, жил, бен, жил, бен, жил, бен, жил, бен, жил, бен, жил, бен, жил, бен, жил, бен, жил, бен, жил, он и команда с Визильды, Визги, Войншлармин, Тохза, минут пое, Войн, Витказеп, Алда, да, ну, если мин, Утлаган, Эциде, Сисинги, Таяган, Шаранда, Жасла, Ланда, Тохта, Усуджи, Гурген, Войнша, Илюсис, Галмара. Матч был ой на кинге, не стан рекорд тарк табна енда. Айта гетек богандин, алим диги ен, карт футбол ша атага, а атага джет пстер жастага мусрлах эзилдин вахадергет тесли болган. Пол алтнша казан атта клуб та унур курсетаб ал эл ой ат командасн. Команда сна харсу уйткин кизи сиде кузгит скин. Сиксин жаска гет туросло жигрут бзгиди жасн. Жалга Страмас Димаш Кудай Вергин, Кндигаки Атан Военда, Эгелянче, Утандак Блогерлер, Марлин Мин Анельдинг Олун Пирзин Канадан Шигар Алда, Махабат Кика Ясмин Кубки Танмал Гикиве Жильдиге, Уртах Параша Санда, Баламас Дин Кндиг Папас Мин Алгашка Фотос и Дебжас Бажарелада. Марлин Мин Анельдинг Тахдар Брниши Жулбурн Бекуль Жорта Уайм Васалганет, Уналта Жасанда, Хатта Сархатта Напхалан Аруга, Жанна Нанбриеле Алста Майкул Далбельдерген. Марленде тапты көпшілік жақсы көрпті кетті. Ақыры қос қашық дертті женді. Солай 2-2017 жылы Ернар Айдардың күнім сен сөмдеші атты бейне баянына түсті. Баланың бау берек бұл. Ал құрметті көрермен, де адеттегі дейін. Телендер қосылғаннан кейін, да осын қатыра қойамызда пульті лақтыр жібереміз. Ңғайлан жайғасы болдыр болыңыздар. Біз бастаймыз Казахстандык айдал 91 тобын, жұрт мақтап жүрме, даттап жүрме. Эстраданың жарық жылдызы Ақпота Керімбекова бүгін студиямызға қонаққа келет. Қалын көрерменге ұсынар ерекше әні бар. Ойан да қабардан тыңда. Я бұл негізгі тақырыптар ғана, оныңда одан бөлік тенеш етірлі ақпараттармен бөлісеміз, сұқпаттар болады, сонықтан біз бөбірге болыңыздар. Бүйіқо тұнықтырады, қимыл шынықтырады, демекші әдеттегі десіндерге қазір музыкалық композиция осын қомыз келеді. Төрәғали төрәлінің орында онда Садреддинің ант әнінің кавера, енді шайы қабыл алыңыздар, қосылып Жарат 
Ақынынан жылып, алақанымды жайып, ақы етім Көңілдің ажары демекші, жалпы ән бір ұлттың тұтасы, мәдениетінің ажырамас бөлшегі. Тіл үйрен үшінде дәл сол елдің музыкасын жетіңдау жеткілікті, бұл сөзімізге дәлел көп. Осыған дейін Батырхан Шукеновтың, Мира Шугеновсовтың әндеріне кавер түсіріп жүрген кәрі әншісі бұл жолы қазыбе құрайыштың шығармашылығына қызығушылық тамықты. Швейцариялық 65 жастағы тұрғын әсір өлімін, ол Димаш Құдайбергенің шығармашылығын сүйетіні. Соның сұқпаттары мен әндеріндегі әр сөзді ұғыну үшін қазақ тілін үйренуді бастаған. Америкалық Эван Аллен есімді азаматта ауыз толтырып айтатын жаңалық пен ел назарын әлікті ол 91 топының тұң дарман екен. Несі жаңалық десеніз ролікке назар ауларыңыз. Қазақтанды бірнеші жыл бұрын қазақтың енді ғана үйрене бастыған кезде тұңдай бастадым. Мен олардың әндерін тұңдап, YouTube-тен 91 Space мені баяндарын қарап, олардың әндеріндегі әр сіздің айтылуын және инвенациясын қайталап, қазақтының жапсатты үшін құп уақыт өткіздім. Еді... Эванның өзімен тікелей бейне байланысқа қазір шыққымыз келіп отыр. Эван қайырлы таң. Қазақ білін қалай үйріндіңіз? Қазір таразда тұрады екен сіз достарыңыз бар ма? Айт берсеңіз. Қайырлы таң ойан қабарының көрелмендері. Есімім Эван, немесе қазақ атым айқын. Мен Қазақстанда Ақыш елшілігінің Фолбрайт бағдарламасы аясында тараз Тіліне қаты қызғалым. Мен қазақ тылын үш жылдай бұрын үйріне бастадым. Ең бірінші де мен өз бетімен оқыдым, бірақ сосын 2020 жылдың жазында Америкадағы Висконсен университетінде сабақ алдым. Мен орыс тылын білмегендіктен Қазақстанға келгенде жиі қазақша сөйлеге тұрыстым, бірақ Америкалықтың қазықша сүйлетінің күрген адымдар көп таң қалды ғой. Негінде мен қазақ тілі өте әдемі мен маңызды тіл деп ойлайым. Және үйреніп жатқаныма өте қуаныштым. Ал үндіше өзіңіздің қазақ репертуарынан бір ән орындап берсеңіз. Суын ған жүректің өз ғары Өз жүрегімен жылы тамын Ал сен жанымда бұл жайы ғана Аландама Менің әлемімде ешкім жоқ Өзін ғана Саған қалай айт алам, айтпай қалай жай табам. Сол алғаш күй жалынды, жаға екші қайтадан. Мәрі келді әуін. Рахмет, байланысында шықаныңызға күнің сәтті өтсін дейміз. Және де браво дейміз. Браво деген сөзді бекер айт отырған жоқ, осы сөздің өзінің дұрыс айтылуы да бар екен. Мәдениеті бар оның. Яғни, браво деп ер адам қайтады екен, браво. Ал әйел адам керемет өнер көсеп жатса, браво деп айтады екен. Ал бір, екі немесе одан да көп ұжым тұрып сақнада керемет өнер көсеткен болса, брави деп айтқан бұрсы екен. Италия тілінің, италиян тілінің дұрыс айтылуы да өзінің мәдениеті бар екен осылай таңғалған кезде. Біз жаңағы 
жалғыз өнер көрсетсе де ер азамат болсын, әйел азамат болсын, топ болса да браво деп айқы дебереміз ғой. Сондықтан оның өзінде айтылуым мәдениеті бар екен. Ер адамға браво дейміз жатта балыңызар құрмет көрмен, әйел адамға браво дейміз, ал ұжым көп боп өнер көрсеткен болса брави дейміз. Сондықтан сіздерге құрметті көрілмен брави бізді көріп отырғандарыңыз үшін деп Бе, жатта болды көй, енді арғара жалғастырғымыз келеді, тіліміздің өрісін кеңейті көлес қосып жүрген өнер паздарымы жайлы айттық. Енді спорттан да, әлем назарын әлі көден қалысы емес біз, Португалияда өткен. Гран-пей түрін ерінің финалында қос қазақ қызы кезесі, 48 келі салмақ дәрежесінде Әбиба Әбужақынова мен ғалия Тұнбаева бас жүлді үшін кезесті. Спортшыларымыз бен тікелі байланысқа қазыр шықса, қайырлы таң қыздар, сәлеметсіздер ме? Қайырлы таң! Жеңіз құтты болсын! Мет, әрхмет сүйім. Сіздер қазір Португалиядан бізге байланысқа шығып отырсыздар, ә? Бізде қайлы таң емес, қайлы түн ағайық. Қазір қандай уақыт сіздерде? Сағат қанық неше? Қанша? Түнгі сағат бір. Түнгі сағат бір. Ма, саған. Енді соған қарамастан бізге уақыттарына байланысқа шығып отырғандарын залы сайтамыз және тағы да құтықтаймыз. Португалияда ауыр айғалай Криштиан Роналды көріп қалған жоқ сұтырма деп футболды айтшырсын. Енді... Дода жайында бірек ауыз айтсаңыздар, сіздерге біз үйрендік, чемпионсыздар. Дей тұрған мен бұл жарыстың ерекшелігі қандай? Әлем чемпионатынан қарағанда, енді Гран Сламынан қарағанда шамалы төменде, бірақ Ачко берет біз Ямикадағы жарысқа. Құнда үлкен жарыстан бірі. Зақымдан қалған сияқтысыз, Әбі Вақаным қолыңызға қарағанда? Кішкене қолым үстір алып. Алия, сіз де өзіңіз бірек ауыз айты өтсеңіз? Мен үшін ол екінші ғрампей болды. Ол әлем чемпионатынан қарағанда Аса мұқты жарыс болмаса да, әлем чемпионатындай көп адам келеді. Және де осы жылы өте көп адам. Қазақстанға қашан, үйге қашан қайтасыздар? Әзір емес, біз осы жарыстан кейін сбор өтеміз, содан кейін Париж қаласына барамыз, Парижда Гран Слам жарыс өтеді. Содан кейін бірақ. Арада сонда демалыс болмайын деп тұрма келесі жарысқа дейді? Жоқ, ертен бізде оқу жаттығы жиындары біргелікте, сол кетелдің қыздарымен бірге оқу жаттығы жиынына қатсамыз, үш күн күресеміз, сондан соң арғарай жарысқа тағыда барымыз. О, қыздарға арғарай жарыста еңіз тілеміз қыздар, осы қарқымнан қайтпаңыздар, тездет қолыңыз жазылып кетсін, еңіз көп болсын бізді Ол жарыстан да сіздер чемпион атанатындарыңызға ес жүбәміз жоқ. Медальдарыңыз бен студияда күтеміз. Ойан қабарының көрімендер жақсы біледі. Біз чемпиондар мен студияда бір кезесек, одан кейінгі барлық кезесілерде алтыннан басқа ешінер сөгілмейді. Соны міндеттірде орындауымыз керек. Сіздерді студияда келемі күтеміз. Енді... Спортшы қыздарымыздан, чемпион қыздарымыздан бүкіл миллиондаған қазір бізді көріп отыран қазақстандықтарға Португалиядан жалынды сәлем айта отырып, бір мотивациялық қайрылтан деген бір сөздер тілектер айтсаңыздар? Португалиядан сәлем, қайрылтан, болашақ біздің артымыздан келі жатқан қыздарға сәттілік тілейміз, біздің жолымызды берсін. Одан да бейкі белсенділерге жетсін. Рахмет, қыздар! Сіздерге қайырлы түн енді. Келесі байланысқа шыққанша, келесі кезескенше. Сау болыңыздар, рахмет. Рахмет, сау болыңыз. Қайырлы түн, қыздар енді. Қазір жатамыз дейді е. Бізде таң енді ғана ойанып жатқанын көрірмендерге қайырлы таң дейміз. Бұл қазір эфирде, дәл қазір келе эфирде ойан таңғы қабары жаңа ғана біздің еліміздің қыздары, чемпион қыздарымыз шығып жатыр. Қандай керемет жаналығы ет, таң ертен ерте женіспен бастаған. Сіздер де бүгін күндеріңізді женіспен бастаңыздар дейміз, алмас екеміз алдағы сағат оңға дейін сіздермен біргеміз. Тұрыңыздар, ояныңыздар, алға қарай 
Umtulunuzda. Kayda, kumet görmen. Şimdi panda sizin için tuğan günata götüpte. Olar da yesim. Men men, şuay şuay, jene kuku. Olar da aspan asta yelnin janga jola karsanda tort alma jene sebiz bin kutuktağın eke. San Diego kalasının safari bağında Prijewalski jol kısının klondalgan kolonu dünyaki keldi. Bu jol alıp kitu uqaupu bar januarlardan törü. Mamandar jolkının DNK'sını osudan 42 jol borun muzdatıp, sağıtap koyan. Atarız ya? Kuku, şuay şuay. Almaz almaz, jolduz jolduz. Jasanda oruktan durudan kiyin art jarıstarına arın algan biye kolun tuğan. Bu januar negizi 1994 yılı mülden kırıp kutken. Estimegen yıldı güp, jahanda her saat sayın türlü oğuyalar bol jatada. Mesela, kün şıgıs el adette, ğılımen jetistiklerimden ömür sürü uzaqtığımen teğiniz önümderinden jasalgan tağımdarımen en tanımal. Al sol as mazırne kit eti de kengenen osılğa ujadır. Halıqtan 0,1%'dan 1%'dan ana tutun atın tauar jaylı kelesi sujetten bilek. Әлемде талай қызық бар. Оянда Жапонияға аттан. Балықтың түр-түрінен тамаша тағам дайындайтын жапондар талған пастабетін алып киттерге бұрыпты. Және оны барынша қол жетімдік етсі үшін 24 сағат автопилот режимінде жұмыс дейтін вендинг аппараттарын қолдануға көшкен. Мәзірде киттің шикетін, майын, стейк күйіндегі қара кесегін, тұздалған және консервленген түрін табуға болады. Бағасы біздікіне шаққанда 3500-11000 тенге шамасында байқадыңыздар қой, бір келі жылқы етінен қымба тұрақ шығып тұр. Сондағысы мұна бір кесек. Санасы әжет дәуірденгейде дамыған кит сияқты жануарларды есепсіз аулай беруді құптамай. Алайда қалғарал қамдастық пен келісіп, олардың санын кепетендікте ұстау мақсатында ауланса, етін обал ғылмай осылай, ас мәзіріне қосу дұрыс па дейін. Кит еті Жапон қалқының ұлттық тағамдарының құрамында болған. Таңсық дүне емес, қолым жетіп, дәм ауыз тиялатыным үшін қуаныштымын. Бұл спортлерді аулауға қарсылардың саны күн шығы селінде көп ақ. Олар фауны қорғаушылар сияқты кит санының аздығын, аулаудың қат кездігін және теңіз ластан осалдарынан кит әті ұлану ұқтималдығының жоғарлығын алға тартып келеді. Алайда келіспейтін тек Жапон бейлеге мес. 1985 жылы жарыланға мараторийге Арбеге мен Исландияда қосылмай, коммерциялық мақсатта теңіз алыбын қан жығалып келет. Бұл шектеу оу баста екінші нежік соғыстан кейінгі жаппай белең алған кит аулаудың терс әсері салдарынан қабылдан қанет. Қазірдің өзінде қарсылық салдарынан кететін табу оңа емес көрінет. Кит етін сатқан үшін біраз сауда орындары өкметтіге ме сөйімдар тарапынан қарсылыққа душар болып, өнімді сөрелерінен алып тастауға мәжбір болды. Содан бері кез келген дүкенден кит етін таб алмайсыз. Кәсіпкелерге аса бір сақтық пен қарайды, ал тұтыңышылар кит етін таб алмай дал болып жүр. Солар үшін осындай вендинг аппараттарын орнатып қойдық. Қалай болса да кит еті саудасы қит етсе болды бөлінейін деп тұрғандай. Жақандық жылу салдарынан алып балықтар Жапон жағалыларынан алыстап барады. Ал салқын солай Исландия 2024 жылы кет аулауды доғарамыз деп отыр. Азаматты қоғамы мұқты Норвегия бейлігінің де алдағы он жылдықты осыға нұқса шешім шығара салуы ғаша бемес. Ендігі мүмкіндік тамағының дәмділігіне бәстігетін дәмқаналар Осы кеттер тұрал бір тағы бір қызық ақпарат есмесі бұдыр қазір. Бүкіл әлем бойынша даусы, дыбыс, яғни ең қатты даус шығаратын тіржан болып саналады кеттер. Олардың даусының герці 188-ге дейін жетеді. 188 герц. Ал самолет, яғни ұшақ бір ғой, ұшақтың ең үлкен бойынтың ұшағының қозғалтқышынан шығатын дауыс дауыз 154 герцпен шығады екен. Енді елестете бір. Олар жүздеген шақырым жерге дауыз олар өзері арқалады. Төмен немен дауыз шығарады, ол бір-бірмен араласады. 188 герцпен дауыз шығады екен. Сол бір ақпарат есіме түскетті, сіз бенде бөлісе слайын деген оқыр мәтті көрмен. Я, бізге жаңадан қосылып жатқан көріп мендер болса қайрлы таң дейміз. Бүгін дей сен бір жаңа апта күндеріңіз сәтті өтсін. Бүгін бір жалпы жұмыстарыңызға берекетлейміз. 
نتیجه دیگه کدوم بولسون؟ یه دو بس آرگرای فیلم زد جالگ استرام، جالب با قاضری یه دو سپورت تخربان خوزگات خیلی دکیل سکیزیک تو بزدی مدیسینا تخربا جالب با دین سالق اسریسی بالالار مزگ قاضی قاضری فیلم یکی لب ود خان خنک تر از پنتان استراتیگ دیمگل باشیم ودی مدیسینا خلمانان دکتر پروفسور اینور سریوا مدیسینا خلمانان کاندیداتا. خیر لطان خوش کیدن زیر. خیر لطان Аққалатта, Абзал Зандар. Сәлемесіз. Қош келдіңіздер. Төрлетіңіздер. Рахмет. Енді біз тақырымызды бұлайды бекті болып отырмыз. Сақ болыңыздар, күвей балалар арасында кең тарала бастады деп. Сол жайында айта өсеніздер, көрірмен қазақстандықтар не білуі керек? Енді қазір кезенге... Тек коронавирус емес, сонымен ғатар тұмауды, және басқа да вирустар кезесі батыр. Негізге жыл сайын осы кезенге вирустың бірнеше түрі болуға мүмкін. Тек коронавирус емес, коронавирус өз алдына әлі жалғасы батыр. Сонымен ғатар тұмау, тұмауымен ғатар негізге 200-ден астам респираторлы вирусты инфекциялар бар жаңағы жеделі ауыры шақыртатын. Қазіргінде біздің елде кездесетін вирустар, ол деген бока вирус, респираторлы синтициальны вирус дейміз, парагрип дейміз, грип жаңағы тұмау ата бөткен. Сонда бірнеше түрі бар. Оның алдына коронавирусты өзі көбейіп, оныңда бірнеше түрі табыл батыр. Мысалы, коронавирусының ішінде дейлті деп атап өттігі е, ең бірінші жаңағы үлкен адамдарға қырғым болып тиіп, бірақ күшкенте балылар аман есін сауға өлет. Балыларға онда жеңіл түрде өткенде біз бала дәрігерлері өте қуанып едік. Бірақ қазір үгінде омикрон штамы, омикрон штамы балаға қауіпті болып өті батыр. Неге десеңіз, осы бүкіл жаңаға атап өткен 200 вирустардың ішіндегі осы коронавирус пен тұмау ең қауіпті вирустар. Неге десеңіздер, олар тек тұныс жолдарын емес, мұнау қанға тарап, әрбір орғын сақымдауға мүмкін. Ағзадағы әрбір орғынға сақым келтіруге мүмкін. Жаңаға айта кетті ма, микрон енді өз алдына өсіп, Көбей батыр, оның бірнеше түрлі ұштамдары бар. Жаңағы омикронның өзі ата бөтсе кентавр деген ұштамы болды осыдан бір ай бұрын. Одан кей қазіріміне XBB 1D5 деген шығы батыр. BA2, BA2 де 15 дейміз. Бірақ оға қорқпа өрек, ол солай өршіп өсе берет, өйткені ол табиғи зан, өйткені ата бөтсек мұнау тұмаудың өзі грип деп айтамыз ғой, сол тұмаудың өзі Испан қадеп 1881 жылы шыққанда бір талай адамды қырып түсіріп, пандемия болып өткен вирустардың бір оғы, қазіргі күні мысалы, Аш бірін бір деп айтамыз, иә? Жағағы шошқа ұштамы деп айтамыз. Сонымен қатар қазір Аш үш ән екісі жүр ол А тобына жататын вирустар гриптің. Сонымен қатар Б тобына жататында вирустар қазір дамып, әсіресе зақым келтір батқан коронавирустың көрі осы тұмау болып тұр қазіргі күні. Енді енді түсінікті, иә? Балаларымызды қалай осы аурудан қорғаймыз, қалай алдын аламыз, қалай дайым болуымыз керек? Бірінші дейін, әрине ол жай бір қарапайым сақтық ережелері бар қай жерде болсын. Қандай жағдайда болмасын, қандай уақытта болмасын, бала төртке толғанша жаңағы вирустармен кездесет. Ол вирустармен кездескенде жаңағы әр түрде ауырып өтуге мүмкін. Көбінесе балылар жеңіл түрде өтеді. Бірақ біздің бір сақтамайтын әрсеміз бала, мысалы, бала бақшаға барып жүрген бала болса, екі жас болса, үш жас тіпті болмасы, төрт жастағы бала болса да, мысалы, мұрына күшкене, мұр бөк шығып жөтелі бастаса, жаңағы бала бақшаға апырмауға тұрсу керек. Бес-алты күнде үйде ұстап, жаңағы мона инфекция дейміз ғой, бір инфекция мен бала күресіп шоны жеңіп шықса, екінші вируспен кездескенде ол оны жеңіл жеңет. Біз басқаша жасаймыз, мысалы, біздің ауру ханаға түсіп атқан атаналардан сұраймыз, балаңыз қалай ауырды? Ой, бұл бала ауырған бір апта бұқ бағыт, бала бақшаға үштен етпейді ғой, жай мұрыннан мұрын бұқ шыққасын үштен етпейді ғой деп садик қапара берді, үйткені жұмысымыз бар ғой, уақытымыз болмады. Бірақ жаңағы бала бақшаға барып жүргенде мен айтып отырым ғой, жаңағы басқа вирустың түрі бар ғой. Жаңағы бір вирусқа екінші вирус қосылса, 
қосалқы оны көтеруге балаға ауыр болады. Өйткені оған қарсы антиденелер жоқ баланың организмінде. Сондықтан ол одан сайын әсіреп түсіп. Сондықтан қазіргі міне өршіп тұрған уақытында біріншіден шапқылап жүгіре бермеу керек. Балаң ауырды ма? Үйде бес алдыңын ұста, бала аманы сен жазылатты, екінші қаба тағы да ауырға мүмкін үйткені басқа вирустар мен кесесен. Сонда да сол жаңағы бала өзкенше мона инфекция болса, жаңағыға қарсы антиденелер пайда болады, жаңағы организмі мұқты болып шығады. А егер оны сақтамасаңыз, бір вирусқа бір вирус қолысылып, баланың организмі әлсіреп, жаңағы ауру қанадан бірақ шығады. Көрдіңіз бе? Мен айнылған, мандай нәрсен айтық үшін, мысалға бала ауырған кезде өзіріңіз білетін шығарсыздар кейде, баланы емдеймін деп, атаналар мен білем өз баламды қалай емдеу керек екенін дейдеден үші түрлі дәрумендер ол керек керек емес тұқпаштай береді. Сонымен баланы одан сайының ауырын асқындырып алу мүмкін. Сондай жағдайларды сіздерге де келіп жататыны бар. Сондай да атаналарға айтар кеңесіңіз. Яғни бала сырқаттана бастаған кезде қалай емдеген дұрыс ең алдымен әрине түсінікті ол консультация Я қазіргі таңда өте баттардың түрлі көп. Одан атаналардың өзі самолечене дейміз. Самолечене мен балыларына өздері емде батады. Менің кеңесім ол дәрігерге жүгіну керек. Бірінші өтшеріпте өзінің тұрғылықты сол мекен жайына қарайтын ұчысқовы терапевт дейміз, қазір ғоп дейміз. Отпасылық дәрігерге жүгініп, соның консультациясын алып, сосын барып, сол неде педиатрлар болады. Педиатрлардың консультациясына жүгінген дұрыс. Енді барлық ауруда өзінің емінен кейін баланы подержуы еші дейміз ғой. Жаңағдай витаминдерменен міндетті түрде қорықтен дұру керек баланы. Жаңағдай... Ауылды женгіп шығу үшін. Ба дейдеміз ғой жаңағы. Дәрімендер менен. Ал қандай тағамдарда жақсы осы ауруға қарсы? Осы маусында. Дәрімендері ген мол деген сияқты. Қандай тағамдарда? Құсап құса, мен өзім жаңағы істейтін күндегі жұмысым осы бұғасын мен қосып айтайын. Бірінші ден атаналарға айтатын. Антибиотик қолдан бау керек. Неге дейтсеңіз, жаңа респираторды синтенциалында вирусты инфекция деген вирус, ол үш аптаға шеккен созуға мүмкін. Онда жөтел пайда болады, жөтелмен күшкене ендік бе. Бірақ температурасы сонда бейік болмайды. Ол деген үш аптаға шеккен созуға мүмкін. Бұнда кезеңде антибиотик бермей керек. Вирустарға қарсы антибиотиктар жұмыс істемейді. Не мұрайлы антибиотик вирусқа тағайындасаныз, бала әлсірек балады. Үйткені антибиотиктің өзі баланы әлсірек пыстайтын дәрінің бір түрі. Сондықтан дәрі дәрімендік тек дәрігермен консультация жасап қана тағайында көк. Ол біріншіден. Ал екіншіден баланы дұрыс тамақтандыру керек. Дұрыс тамақтандыру дегеніміз не? Жаңағы жөтел қақ Жай қайнатылған үйдегі суды. Не ғұрылым көп шықса, көп үшсен бала ауырған кезеңде. Сол ғұрым жаңағы қақырық жегіл шығады. А біз не жасаймыз? Сок береміз, кока-кола береміз, неше түрлі тәтті тәған береміз. Мен бір әжемен аталарды да білем, жаңағы немерелеріне кәмпітті үйіп беретін. Егер ауырып жүрген балаға сондай тәған берсеніз, оның жөтелі созылмалы болып, неге десеніз, жаңағы қақырықты қойландырып жүреді. Қажы әй су берсеніз, ол деген жегіл шығады, көрдіңіз бә? Сол күшкәнтәй балыларға соны мүдетті түрде атанан білу керек. Екіншіден дұрыс тамақтан дұру керек. Оға қалбаса, пицца, чипсі деген бермей өрек үшкәнтәй балаға. Көп атаналар әта әжелердің дұрыс жасамайтын жері өшерде, оған деген өз қолыңыз бен пісірген, суға, үйкен бірден асқан бала болса, жаңағы ет пісіріңіз, сұр па пісіріңіз, көже жасап беріңіз әр бірдегесін, жаңағы күріш болсын, гречка дейміз, неше түрлі сон тағамды өз қолыңыз бейін, бап тап, әқрен отқа қойып, оған неше түрлі жаңағы овыш едеміз, марковқа дейсіз бә, көкөністерді қосып, бап тап сонда жасысаңыз, жаңағы балаға организмдағы иммунитет күші етсет. Неге десеңіз, жұмыртқа, ет, балық деген үшінде белок дегеніміз нәрсе. Ал көкөністі неше береміз? Не үшін береміз? Көкөністі баланың шегі жақсы жұмыс деу үшін. Бұл ақытында дәретке отыру үшін. 
Сол үшін береміз. Соны мен бірге баламен ойнау керек. Атана баламен бірге сөйлесу керек. Өкінішке орай біздің атана не істейді? Бала жыламау үшін жаңа гаджет теміз ғой, телефонды беріп қойымыз. Сондықтан бала не сөйлеу өлмейді. Не дәретке жаңа памперсті кегіз қойымыз да. Баламен женгіл өмір іздемеу керек. Баламен жұмыс істеу керек. Баланы тәрбейлеу керек, баланы ширату керек. Бала не ғырлым жүгіріп ойнесі, со ғырлым бала дамит сөйт. Қозғалған баланың мейі да жақсы дамит көрдіңіз ба? Ал тек мен ана жұмыс түстейін деп, анасы өз бетімен, бала жаңағы телефон мен өз бетімен отырса, ол бала біріншіден ауыр жаң бұп туады. Екіншіден жаңағы дамуы баланың тоқтап қалады. Содықтан қазіргі заманының өмір сүруі басқыша болып келі жатыр. Бірақ оған қарамастан адамның табиғаты сол ғой. Адам ұрсыр айтады ғой, движение ты жизнь. Ал өмір жақсы болса, жақсы даму үшін, тек бала емес, үлкен адамдарда ден саулығы мұқты болу үшін бірінші ден көп қозғалу керек. Жаңағы физкультура дейміз, дене шынықтыру, сон мен шығылдану керек. Үлкен адамдар таза ауада дем алу керек. Ауруды жықтырмау үшін не істеу керек? Даладан келдіңіз ба, қолыңызды жоңыз. Жаңағы балларды тарговый дом дейміз ғой, сөй жерге өпірмая, кішкентай балларын тіпті алып бұрады ғой, өзінде жерге апармау керек қазіргі уақытта. Жаңағы бала ширағанша, бірге күшкі кегенше үйде ұстау керек. Алварда таза ауада дем алу керек. Жаңағы форточканы ашып, комнатамыз ауан тазартып отыру керек. Үйдің үшін таза ұстау керек. Сонда ғана бала өсі өніп, ден саулығы мұқты болып, жаңағы жұққан күнде де ол вирустар жұғады. Біз одан үші қайда кетпейміз? Баланың ауырғанын да дұрыс деп айтып жатады ғой дәрігер? Енді ауырғанда да жеңілі ауырып, жаңағы вирусқа қарсы иммунитет пайда болып, сүйтіп әрман қарай жаңағы батыр жүгіт болып шығу керек ол. Баланың дел саулығы мұқты болып шығу керек. А мұқты болу үшін жаңағында жай ғана шаралы қолдан оғырып. Бізде өкінішке орай, бәрі басқаша. Жаңағы баланы күпішкәнтай баланы жаңағы неше түрлі көп кісілер жинап, оның үшінде жөтелі батқан, түшкіру батқан. Әр бір дегесін сіздің тұлсыңыз үйгі кесе де жөтелі түшкірсе айтыңыз, мен жіменіз күшкен тәйім бар еді. Бүгін кездеспей қойек, басқа жерде кездесей. Қабылдамаңыз ол адамдар. Неге десеңіз, үлкен адам жәй түшкірет, жөтелет, сонымен өтіп бетет. Аузына ұшық-шыққан әшелесе, ата мен әжелерге айтам. Ауызларыңа шық-шықты ма кішкентай баланы түсіймеңіз. Құшақтамаңыз, қасына жақындамаңыз. Алыстан жақсы көріңіз. Жаңаға аурудан жазылғаннан кейін, үткені олар деген көшпелі вирустар. Олар бір адамнан бір адамға жаңа коронавирус өзім көрсетіп шықты ғой. Жұқпалы ауру деген не екеніміз, бәріміз түсінген шығарымыз. Әр бір дегесін қазірігі ақылды адамдар қазір үнгі шыққейін, бетберде тартып жаңағы оқшаланып, бір-бірімен аса жиі кездеспей, сонда өте дұрыс ұстамалармен аман есен өздері сақтап қалғады. Қазір үнде де соны қолдансақ, бәріміз аман есен шығамыз. Неге десеңіз, бұл жоқ балы аурулар көмінесе, екі жасқа толмаған балларға қауіпті бұл кездеседі. Оны мен ғатар алпыстан асқан және қосал қауру үлкен адамдарға өте Созылмалы аурулары бар адамға қалыпты. Сондықтан жай бір шаралар қолдансақ, бәріміз аман сау боламыз. Бұдан Гүл ханым көп рахмет. Енді Айнур ханым сізден сұрайын деп өт ханым. Менің енді атана ретінде, менің енді төрт балам бар е. Мен енді тәжірбейлі ана болғандықтан, енді көріп өтқан жаңадан жас аналар болу мүмкін. Баланың ыстығы көтерілгенде көбінде қателесетін Қай жағдайда баланың ұстығы көтерілгенде түсіруге болады? Және қай көтерілген дейін, оны көтерілгенге дейін ұстап тұруға болады? Сол жайлы айтсаңыз. Енді баланың температурасы 37-ге дейін, 37-жарымға дейін су фибрилінің температура деп жатамыз біз. Солға дейін баланың өзінің организмі өзі күрескені дұрыс негізінде. Оған жаңағыдай су көбірек беріп жылы судан, шайдан беріп, өзінің соны қадағалап, егер 37 жарымнан асып бара жатқан жағдайда, ол жаңағы, біз айтамыз жаңағы протирание деп, протирание дегеніміз ол жаңағы сіріңке кішкене қосып, жаңағы ұқсусынай вада, соны мен жаңағы ұқсуға да қолтығы астында шат астарын жаңағы баланың үкелеп сүйтіп түсіруге 
сондай механические нелермен түсіруге болады. Онан қаса жаңағы ең несінде. Енді ұрықсат бұса мен қосыла кетейін еді менің істейтін жұмысы мен балалармен мен айналысам қой. Міндетті түрде атаналар балаларыңыз 38 бірақ бұлай табеті тағамға жақсы сонымен қатар ойнап дене қызбасы көтергенде кішкене әлсіретті бірақ негізінен бұлай өзін жақсы сезініп тұрса ол балаға дәрі бер қиналмаңыз неге десеңіз жаңағы дене қызбасы әқанда инфекция болса қарамағарсы қызбамен пайда болады ол қызба дегені әрбір дегенде күрес Мысалы, 38, бірақ өз жағдай жаман болса, онда тұрған үштенге жақ. Ал 38-де 5 болса, онда жаңағы дене қызбасын түсіруге тұрсыңыз. Оған жаңағы дене қызбасын түсіретін дәрі қолданасыз. Бірақ оның уақытын біліңіз. Бет алдыдан ауызға да шектен бере бермеңіз, неге десеңіз, ол ұлы дәрі болуға, дәрі болады. Міндетті түрде оның концентрациясы көбейтісе, бауырға зақым келтіреді. Сондықтан, мысалы, парацетамол десеңіз, төрт сағатта бірақ рет берет. Ибуфен дегеніңіз, сегіз сағатта бірақ рет берілетін әрсе. Амысалы, сіз айтасыз, әдене қызбасы түспесе, не істейсіз? Дене қызбасы түспесе, жайғана су, арақ ұқсыз қоспаңыз. Кішкантай баланың денесі өте нәзік, оның жаңағы ажок дейміз, денесі күйдіріп алуға мүмкін. Жайыз, үйде қомнатны температурамен нау қадмышчыны обыз, пақвай обыз деп айтамыз ғой. Соны жаңағы сумен сүртсеңіз, оның температурысы түседі. Сонымен қатар жай ғана су беріңіз. Сүйтіп, ол деген бір категория баланың. Ал кеуір бала, мысалы, диспансерінің ұчотта болып, оның созылмалы ауру, не болмаса туғаннан ақау бар балылар болса, көбінесе олардың 37-де 5 болса да оны ауыр көтеретін балылар болады. Ауыларға міндетті түрде температурасын түсіру керек. Сондықтан ол қандай бала екен, қандай оған патқот болу керек екен, атаны білу керек. Көрдіңіз ба? А кеуір балыларда мұнандай жағдай болуға мүмкін. Мысалы, 37-де 5, бірақ аяқ қолы сұп-суқ, баланың түрі бозғарып тұрғаса, ол деген құрып. Ол деген қорқынышты нәрсе. Ондай баланың шешіндірмей көрек. Жаңағы розовы или қаратқа дейміз, ондай да шешіндіретін бұлса, аяқ қолы сұлып тұрған баланы кейіндіресіз. Жаңа ұстық шайыне, ұстық су беріңіз. Сосын жаңағы температура түретін дәрі беріңіз. Сөйтіп дәргерді шақтырыңыз. Неге десеңіз, ол қауіпті жағдай. Негізгі біз қауіпті жағдай бала, атаналар, әжелер, жаңа күшкәте баламен, бескет олмаған баламен отыратын атаналар оны міндетті түрде білу керек. Мысалы, жаңағы температуран түретін дәріге температурасы түспей тұрған бала. Тағамды үшпей, лөқсіп, қысы беретін бала. Ентікпесі көбейтін бала. Және мұнау сазнане дейміз ғой, ес түсі өзгерген балаға міндетті түрде дәргерлер шақыру керек. Осында көріністер жәй ғана пайда болған. Сонымен бірге кеуір атаналар әсіресе оны мұнау ғрипті, қысу, кофе тәрзі болып тұр деген нәрсе, ол өте қалыпты нәрсе. Неге десеңіз, жаңағы мұнау тұмау бірінші ұландырып өтеді. Оны сіздер коронавирус пен жаңа басқа орбейлардан қалай ажыратып аласыз. Тұмауда, ғрипті, ең бірінші температура пайда болады. Температура ләзінде 38-39-ға шеккен. Балада қалтырау пайда болады. Кеуір балада жаңағы сіреспе, судыр едеміз, сіреспе пайда болады. Ол осы қалыпты жағдай, осы ғриптің қалыпты жағдай сол болады. Нау көзінің жан жағы ауырып, бас ауырып, Сосын үш-төрт күнінен бастап қана мұрыннан су аға бастайды, дөрі күж өтел пайда болады. Ол деген мінек, мұнау жаңағы тұмаудың көрінісі. Ал басқа вирустарда үш-төрт күнінен мұрыннан мұрын бұға аға бастайды, жөтел пайда болады. Ол деген жай, не болмаса коронавирус болады, не болмаса жаңағы орбейлардың бір ұл болып шығады. Сіздің алдарыңызға консультация келген адам тез емделіп, біраз оқтан дейін кемей келатын сияқты, ұнандай түсіндірудің өзі сізден педагогикалық ұнандай немен түсіндіріп жатсыз, ғой адам тез оңай түсіндіріп жатсыз, болыңыз. Телефонмен шалыңыз. Жаңағы апасының признықтары болмаса, соншама қалып тембе еңіз. Ауырдың ауыр бала ауырады. Үйді. 
Ölçümüz kazıbandağınız, bala oma oruq balı vet, men kele almayım deyiniz. Şayın ana, üyde 5-6 gün balanız yazılat, ölçümüz kaç şıkansız. Al, çanağında kurs etkisi bolsa, onda dərgerge jürürüz. Korun pomuş şakırınız, özünüz balinçıza geliniz. Aytınız, mene münan da şağınay. Nege deseniz, balinçıza da köp çin aluğa bulmaydı. Misal, bir jay bir auru men geleseniz, baska koronavirus ne gripi jok turbalasız. Ütkene onda total çin alıp atkan adam köp. Ne uğurlum, total mağı gerek, köp jerge jin almağı gerek. Çanağız jay ana zamanda posunda jardayı boptur diye aitip düşündürüp özünüz kanı balanızda bakılıp balanın şimdi ben aitem siz gitsin biz payızı cengül türdü öte onun şimdi on biz payızı kanı ortaşa brjarın payızı kanı ağır jardayda öte bırak sonu biz özümüz ürştüvalımız koy niye bu masa bir metin cirdeyi gibi öte birimiz niye bu masa ağır turp şomul dramız cengagı balanı şınlık dramız diye suktu odan sayın ağır onu Ürştü balamız. O son derece samal gerek. Dinagül Khan, Aynur Khan, sizler ge kub rahmet. Kaçça sırak paret, sol sıraklar da retret mi basın? Dayında o tarafların var, lakin özünüz zahit peris aldınız. İşkanda sırakta koyuz ben kub rahmet. Biz bu takrıptı, kütürüdün, şarşamayız. Aptasına kiminde bret bağlar diye insan olacak dep. Mendettir de mamandar şahramız. Sizler ge sizleriniz ge biriki, kundiriniz ge bugün setlik tilimiz rahmet. Biraz narsı aitlı dok, kumet kurmin. Yindi gana kusuk balgam bolsanız, biz kazır esresi olsa mausunda bağlar arasında ge virus ya respiratörlük virüslerden türünün yüksüzden asatın birinci den bildik jalpa jalpa virüslerden respiratörlük virüslerden yüksüzden asat türü bari ki bildik yani de olardan barınca kalay tez kuluğa bulat kalay azra tuğa bulat dediğin sırf sıraklara cevap birde mamandarımız yeni kana kusul kalgan bolsanız toluk nuskasın bol sıkpattın bugün haber anlasın YouTube kanalından kayda kurucuksanız buladı basna Rahmet, biz ya minik olmuş ya biz bu takrıptı uyuttu, aukumda yedi, aşıp toltay, tepçti uyuttu diye payı tuğa bolada. Sonuctan kırmet görmeyin, aurmay, jalpa barlarımız, bağlarımız bolaşağımız değil mi? Bu bolaşağımız zor bolsun diye. O tarap kilesi sürekli kezik birimiz geliyede. Karagöz altı mıncıl burun baspana kanday bolgan diye takrıptı koygan ekin, uyuz materyalına endişe bir gibi değil. Ас қызанға, ас барды, қарын қойды, ендігі кезек рухани азықта. Ендеше менмен бірге бірегей жәдігермен танысып, тамыры терең тарихымызға бойлайық. Мәселен, қазақ жерінде осыдан 6000 жыл бұрын кейзі үйтектес баспана болған. Білі үшмедіміз? Bizden ki gizitin hatta ki bu gizit bile de o Kazakistan teritoriyasında ülürdün payda bulgu soğan burja operetinde karastradır. Bu ülürdün bir yedek şeyliği bu gizit yaptı cirdin bitinde orada olsun. Çarplay kabrgası cirdin aslında çarplay üstünde orada olsunlardan olarda cird türü de plataydı. Жартылай жертелейдің фундаментін ботайлықтар жердің астында 60-70 сантиметр тереңдікте салған екен. Ені 1 метрге ден жететін қабырғаның жер бетіндегі бөлігі ағаштан, балшықтан, жылқы сүйіктерінен және ағаш қабықтарынан тұрғызылған. Бұдан ботайлықтардың құрлыс үсінде шебер әрі тапқыр әдістерін көреміз. Себеттін өрілген мұсқас сияқты үлкен бөр өнелерді өріп, Тоқып, сонды күмбез жасап, жылқынын терілерімен қаптап, сосын саз балшықтарымен, және топырақпен үйіп, қар су күрмеу үшін сүйтіп қоршаған. Бөренелермен бұтадан өрілген 25-28-ші қабатына келген тұста пирамида тектес конструкцияны байқылға болады. Құдды бір Хиопс пирамидасының күшігірім нұсқасы спетті. Ал бұтай мәдениеті Хиопс пирамидасынан 2000 жыл орын пайда болған. Дейді бұтай ғонысын тауы бүге шігесіне дейін зерттеген археология профессоры Виктор Федорович Зайберт өзінің бір сұқпатында. Бұтай баспанасында бір ғызығы адамдар ғана тұрмаған. Бұл баспаналарды үш түрлі мақсатта қолданған. Өзенге жақын бөлігінде тұрмыз саттарын, қолынер бұйымдарын дайындау мақсатында. Екінші бөлігін жылқы малын асырап сүт сауға, ал үшінші бөлігін жатын үйретінде қолданған. 
түндүгү бар, түндүгү ашылып жабылмалы, ортасына от жагып, ошак орнотулган. Сол ошакта тамактарын кысырып, адамдар үйдү жылтып, сүйтүп өмүр сүргөн. Ботайлыктарга отурукча маданияттан. Алар кешинде шаруашылык жүргүзген. Ас ыдыстарын кыштан коюп, түрлө өрнөктөр менен каша берилген. Ал аң аулауга жана турмушка арналган буюмдарды агаш, тас жана сүйүктөн жасаган. Сүйүктөрдөн ар түрлө жана балык аулайтын элмектер жасап, балык аулаган. Сол сол заттардын баары биздин өз музейде тур. Ол өздөрүңүз келип көрсөңүздөр болот арыйне. Ендеше ботай мәдениетін кітаптан ғана емес, көзбен көріп, қолмен ұстап, етіне зерттеп таңсайық. Қайрылтан, құрметті көрірмен, деп тағы да бір осылай дем беріп қойымыз келеді. Қабарын астына тікелей бердеміз. Дәл ғазыр сіздер қара көздің қызықты материалын дамашыладыңыздар. Енді тағы да... Одан да көп қызықтармен ақпаратпен бөлісіп келет дейді Қарагөз. Иә, музейлер тақырыбын ары қарай жалғастырамыз. Қайырлы таң. Қайырлы таң. Қайырлы таң. Қайырлы таң. Тақырып, негізгі тақырып? Әлем елдеріндегі әйгілі музейлерге саяқат. Вау! Көрдіңіздер ма? Бұл тек қана қабар арнасына болатын. Бүгін иә, өте мәдени Назар салып, тұңдаймыз, қабар анасын көрмен бірге енші кеттік. Қарныңыз тоқ, кейміңіз көк. Өз ортаңызда өзіңіздің кім екеніңізді дәлелдеп, құрметке е болдыңыз, арғарай нестеуге болады. Өз басым ел, жер алап, жер аралап, өзге елдердің даму жолына зер салар ем. Кез келген елдің тарихын, мәселен, музей арқылы ол тұңай тануға болады. Ал егер интернет бар заманда әлемге әйгілі музейлерді тіпті, үйден шықпаяқ аралаймын десеңізде, мархабат. Ол үшін Google сияқты үздеу жүйесінде Museum 360, немесе мен сияқты бірден Lover 360 деп тересіз. Сайтқа түркелі үшін жеке мәліметтеріңіз еңгізесізде Парижден бірақ шығасыз. Дүние жүзіндегі ең үрі музейдің біріне мұна бір пирамид арқылы өтесіз. Көк түсті нұсқаушыларды шиертіп-шиертіп, алуан түрлі залдарды аралап, тарихи жадыгерлерді тамашалайсыз. Лувыр төрт күл дүниеге танымал және Европада бой көтерген тұңғыш музей. Тарихи таным ордасына жыл сайын 10 миллионға жуқ сай қатшы барады. Музейдің жалпаумағы 160 мүн шақырым шаршы метрден асып жығылады. Оны толық аралап көруге үш ай уақыт қажет. Лувыр музейіндегі ең үлкен бөлмелердің бірі әтаттар залы. Мұнда Венециялық көргі мүнір мектебінің жұмыстары мен таңсаласыз қайта үркіндеу дәуірінде өмір сүрген өнерпаздарға тән бір ерекшелік бар. Олар түстерді асқан шеберлікпен қолдана білген. Оны біз бүгінде Джарджоуни, Тициан, Тинтаретта сияқты майталмандардың суреттерінен анық байқаймыз. Баршамызға таныс картина Леонардо да Винчидің Мона Лизасы да осы жерде 1966 жылдан бері өлілі өтір. Да Винчидің әйгілі картинасы 16-шы ғасырдың басында салынған жылдан жылға бояуы сарғыштан тұпарады. Абырой болғанда Мадридтегі Прадо музейінде оның тағы бір үлгісі бар. Көп уақыт көшірме картина саналып келген Прадудағы Джоконда Лувырдағы мен салыстырғанда ана ғұрлым жақсы сақталған шынтақ бүгілген жерлер көйлектің қыртыстары анық көрнет. Ернің түсі шиедей болмаса да қызарын қыр келген. Осыдан 10 жыл бұрын реставрациядан өтпек болған кезде картинаның көшірме емес түп нұсқа екені анықталған. Сарапшылар оның Леонарданың Мона Лизасы мен қатырлас кезеңде салынған анықтады. Соған қарағанда суретті Да Винчидің шәкірттерінің бірі әйгілі қылғалам шебермен бір мезгілде бір шеберханада бейнелеген тәрізді. Енді тағы бір картиналардыға келер болсақ, Күлім сүреп қараған жоқонды сияқты тағы бір әйгілі картина бар. Ол әйел бейнесіндегі Иван Крамскойдың құпияға толы туындысы бар. Неизвестіне атты картинасы.
Санкт-Петербордағы Третьяков галереясында үлілі тұрған суретті кезінде қоғам қатты сынаған ед. Себебі аты жөні белгісіз әйел сол замандағы ашынаға тенгілген болатын. Ең сәнді кейім кейіп, алтыннан әшекей таққан сұлу бой жеткен каретада жалғыз отыр. Бай азаматтың ғана көңілдесі болуға лайықпын деген ойға жетелейтіндей. Көз ғарасы және бар. Міне осындай бағаға е болған Иван Крамс қойдың суретін еш бір галерея қабылдамай қойат. Қылғалам шебер үшін бұл жайт ауыр тиет. Бұл картинаға ғатысты аңызға айналған наным сенім бар. Иван Крамс қойдың еленбеген еңбегі жүз жылда Европа елдеріндегі түрлі өтпасының жеке коллекциясында болған. Осы жылдары оған елі кеткен үйлерде үнемі керенсіз я қайғылы оқиға тіркеліп отырған. Бір өтпасы қарызға батса, екінші бір өтпасы ажырасып тұнған. Осы суретілі тегі осы картина аман қалған. Санкт-Петербурда тағы бір әйгілі музей бар, ол әрине Эрмитаж. Біреу білсе, біреу білмес, мұнда шыңғысқан да өрінен жеткен жалғыз мұра сақтаулы. Чингисов камень атты жәдігер 1818 жылы Бурятия Республикасының аумағындағы ергіне өзеннің батысындағы қарқара аңғарынан табылады. Бұл жаңалық Сибирске вестник журналына жареланады. Тастың бейіктігі 202 сантиметр, ені 74, ал қалындығы 22 сантиметр. Қаспетіне көне үйғыр әріптермен жазу бәдізделген, көп ғалымның назарының аударған тас бетіндегі 21 таңбадан тұратын бес қатарға бөліп жазылған мәтінет. Дара тұрған жалғыз жолды шығыстан ұшы күлікен шыңғысқан деп оқит. Сөйтіп жәдігер шыңғыс тасы деген мәртебеге е болып, 1932 жылы Петербурға жеткізлет. Нәтижесінде бұл тас жазу шыңғыс қағандың соңынан ерген жалғыз әнісі қасырдың үлкен ұлы есінге мергенге тиесілі мұра боп шығады. Музей тарих ғылымы болмаса, осындай жәдігерлер бүнге дейін жетермеді, жетпеспеді бастысы тасымалдау кезінде экспонаттарға зақым келмесе егі. Осы орайда Париждегі Гран-Пале көрмесінің мамандары осынған шешім мұйға қонымды сияқты. Я тарихты неге мультимедия құралдарын арқылы зерделемеске Парижде жүріп осылай Венецияға сайхаттап қайтуға болады. Бастилия операсы театрында өтіп жатқан иммерсив көрме көрірмендері цифрлық грант каналды әрлі-берлі аралап, дожа сарайының әрбір бөлмесін тамашылайылады. Үш өлшемді үлгідегі суреттерді қол менен үлкейтіп күшіретуге де болады. Венеция тарихынан сыр шертетін иммерсив көрме өткен жылы 21-ші құркектен бер өткізіліп келет. Бұйыл Ақпанның 19-ына дейін Парижге жол түсіп жатса, Еркей Есмаханмен Райм сияқты Эйфел мұнарасымен шектелмей, Гран Палеге соға кетіңіздер деген келет. Музей тарих айнасы өткенді көзбен көріп, қол мен ұстауға мүмкіндік беретін рухани таным ордасы. Ойан да көк жегіңізді кен етіп, дүние танымыңызды арттыра беріңіз. Не деген кереме әтсіздер. Музей тақырымына қатысты менде бір білетін өзімнің қызықты деректерімен менде бөліс кеттін келіп тұр. Әлемдегі ең алғашқы музей, қателес бесем, Лондонда, Британияда ашылған. Ал ең үлкен музей әлгінге дейін Лувр болып саныма. Дұрыс қой, е? Е, е. Браво! Музей тұрғы біліміңізді көрсетіп жерді бүкіл қарагөзге браво. Алмасқа бірағы. Рахмет қарагөз. Ақпараттармен бөліскеніңе, пайдалы ақпараттармен. Біз арғарай жалғастырамыз эфірімізді. Арғарай әдемі әнге кезекті берсек. Кавер шоу Гүлмир Азбасқанова. Алтайдың аржағынан келген ару. Қимайтын жан екенсің, 
Айрлатан, курметте, курермен, алказр, андай, курбутр, битн была добра, эмоция, курзик, жал на латан, курбутр, курметте, курмен, алгам, бзге, курмек, если ты, кшкент, айгана, бдршендер, айра, гимнашлар, адлина, вафина, софия, жан ахмед, жене, айша, дисикиева. Келинг из дерка, здар, айрлатан. Айрлатан. Хасым, мы сказали, что берем, берем, на деньги, вот так и берем, да? Жулдус обкилим из Хасана. Шанам, тигин, тетр, да? Халайсин, да? Хайрлатан? Хайрлатан. Что с ним еще? Алтада. Алтада. Ал, осы аэрогимнастика, мин, не еще с ним вас там, а не с Без шас. Без шас? Алсаган Йинкин, Йинкин Оса, гимнастика, да, Хай Хосхаус Болд, Хай Жатуху Болд. Спичак. Курсите с меня? Ал, курсите давай. София нам дает даган номер не. Уху. Уху. Thank <laughs> you. 
Гимнастика болсын, көркем гимнастика болсын, басқа да спорт түрімен қыздар мектепте өнер көрсетеді, сақнада көрсетеді, е? Солай ма? Үй жоным, сол, чемпион бол, ботақан. Ал енді Аделина да сұрайық. Аделина, Аделина, сен қазір жасын нешеде, және неше жасынан бастап айналыстың? Сколько тебе сейчас лет? Одиннадцать. Одиннадцать. За скольки лет занимаешься? Шести лет. Шести. А готовы, да? Мы сейчас будем, да? Да. У тебя, наверное, тоже есть, есть? да, какой-то да. номер? Индиши. Алкеттык. Вафина, Аделина. Браво. Супер. Аделина, га, иду жинауда тряпка керегмес еген болды. Тамаша, қанда е, опаңай жебілген сәкті көрінеді, негізі бірақ Аделина алты жасынан бастап байнал садыкен, қазір жасы 11-де аэрогимнастика. Айша, сен де қош келдің, қайрыл таң, маған бере өте бірі қанды. Айша, айша, неге аэрогимнастика менен айналысын келді? Әлде атанан қалып кеп осынды көрші дед, сосын саған ұнады, сөмен айналысып кеттің бәрі. Аэрогимнастика да біз айналамыз, жаттығу естейміз. Сондықтан аэрогимнастика маған ұнайды. Негізі рас, балалардың кішкентай кезінде энергиясы көп болады ғой, жүгіре береді, ойнай береді. Мұны осы аэрогимнастика алып берсеңіз, алып келсеңіз, әр сенбі баланыңыздың қолыны сұпырығымен бересіласы да, билеп жүріп үйде, өбірік жасы қолады, үйді жинау қолады екен. Айша, Сен бізге қандай номер алып келдің, қандай аталады, қандай трюк приомдар бар, қалай деп аталады аэрогимнастиканы үшіндегі. Жаңа бізге София көрсетті ғой, өзіне қиын күрделі болған трюкті. Сен бізге не көрсетесін? Венсен. Қандай? Венсен. Венсен деп аталады ма? Ол не деп аталады? Ол жаттығу. А, жаттығу. Жаттығу элементтері, аэрогимнастиканы. А Қазір сен бірінші бізге сол элементті көрсетші, одан кейін сен өзің бей номерін көрсетесін онда, ә? Кет, қан бірінші. Венсін деп аталады екен, бұл элемент аэрогимнастика. Аэрогимнастика деген сөзің өзі де, мен бірінші тесті бірікім үшіні керек. Ал енді өзің дайында балып келген номеріңді көрсетесін бізге, ә? Кет, музыка. Вау! Супер! Айшаның бейін ипотеканың ең соңғы төлемін жасаған кездегі адамның бейін керек тақырып қойға болатын сәкте қуанып тұрып. Біз білесіздер ме? Енді нанадырда сен жасаған келе жұрдыз. Сафия, келші жат бері. Бұлай жасаймыз қазір. Сен ортаға тұрасында бір қимылдар жасайсың, ал біз қайталаймыз. Келістік ба? Біз қазір Аделина, Айша, Жылдыз Аккен және мен бүкіл қазақстандықтардың алдына тұрып, сен бір іс қимыл жасайсын, ал біз қайталаймыз. Келістік па? Сен алға тұрып, бір қимылдар жаса, элементтерін айра гимнастиканың жарайды ғой. Ал біз сенің артынан қайталаймыз. Қан, ортаға келе ғой, на жергет тұрда, аға, бізге жаттығы жасат үретші, женгіл-женгілдерін Мақыл, жақсы. Өзім сұранып алдым қой, ә? Ә, әрине. Мен ой мен жасап көрдім қолай ау. Және, тағы да, тағы да. Мәсі, бұны енді мен істе алмайтын жүз пайыз. Бұлай істеші ең болмаса. Қинамашы бізді, София, бізді жеңіл-жеңіл. Оңай қандай қиымылдар бар, оңай. Жаңағы бұлай, бұлай бір денгілі жасап жатыстар ғой, сонда есек бір денге бар Оп оңай, бұл сізге оңай, Сафия, біз ондайды қайталай алмаймыз, бізге оңай рақ бірденке көрсетіңіз. Қандай нәрсе істейімізді? Менің ең жақсы көретінің жақсы, ең оңай мақы, осын өзің оңай де, ал қанша рет істейміз? Бір. Он рет, ал кеттік. Ал кеттік, он рет. Үхі. Үхі. Үхі. Үхі. Үхі. Үхі. Үхі. Үхі. Үхі. Үхі. Үхі. Үхі. Үхі. Үхі. Үхі. Үхі. Үхі. Үхі. Үхі. Үхі.
Сегіз, тоғыз. Уау! Алмас, енді жұрсы қалды, алмас қоя қойын. Өзім сұрану ол. Я. Ең жарайсын, келе қойын. Екеті берейші үге? Я. Енді Айша бір сәл қиындауын көрсетсен, алмас аған жасайын деп тұр. Я. Жоқ, Айша. Бұлай деп келсек, оңай, жеңілірек. Софиядан келмен қайтайлы алымда білмейін, бірақ көрек, дегенмен, тұрып істейтінді қандай қимылдар бар? Жаттығу да жасайтын өздеріңізде. Қайта лайық. Ал. Қашын көріңіздер түкілі еферде жүргізі үшінің қалай деп атылады, но елемен? 360 градус қайналы деп атылады екен. Мен жай ғана қолымды көтеріп, қайтаны алды ғатыр бөріп, 360 градыс айналы бе? Ол айналғанда да қарашы, өзінің ережесі барша көрсетші, тағы да бір рет? Тағы да бір рет көрсетші? А, бейтіп келу көрек ең қой, әдемілеп. Бейтіп келу көрек, да? Сосын, бейтерді ма, бірген алар екен? Секіру көрек ең қой, жай ғана орын айналыңыз. Бейтіп келі декесі де. Де декес Енді денем қаншалықты келді, солай жасадығы екемі. Ал және тағы оңайрақ кішкейде өтініш. Сайл төсті үшті күл. Жоқ, мені бұл істей алмайды. Жүз пайыз. Жүз пайыз. Құрметті көрірмен. Шкантай қыздарымыз. Сен айыш әк. Қазір жасын қачыда? Ондамын. Қанчы жасынан баста байналысасын? Тоғыздан. Тоғыздан. Бір жыл уақыт болды айналысы жатқаныңа, не? Бізді ең тәжіребелі араларыңызда Аделина екен бұл, алты жасынан баста байналысады. София бізде жасы алтыда, бес жасынан баста байналысады. Дұрыс қой? Микрофон берес ма? Еді маған қызық болып тұрған. Айро гимнастиканың, кәрінгі көргенді гимнастикадан В художественной гимнастике они работают с предметами, а мы без предметов. А, это вообще я, например, дома лак, шар, доп, тарвар, я же не могу быть. Ну, а то у талар. Улав, да, у Дангис, как алкасебар. А сколько времени уходит на вот на тренировки? Хочу ухать, чем за этим кому-то. В неделю по 12 часов за всю неделю. 12 часов. А в день по 2 часа. День 2 часа. Ничего себе. Сонда. Сонда. Кунди. Күнде емес. А күнде екі сағатта, он екі сағат жұмсайды. А, күнде. Ма, сағат. Сен ше қанша уақыт айналысасын? Екі сағат, бір сағат, қанша? Екі сағат. Екі сағат, күнде. Е? Е. Күнде барасын өсіп. Күнгіл кейім күшті болса, екі сағат ұрасылам. Дегілдің құрыла бір Сафия. Нау, үстеніңдегі костюмдерін Я. Хорошо, костюм. Алдаш, курик. Хандая, Дима, Джан, все имя Алкутиша. Вам бракшитарский. Шитарский регет имя. Ханга Хандаский регет имя. Я. Узи тут паузи. Сой маузи. Костюм Дера. Хандая, Дима, Слу. Я была шахта чемпион Калармас Бездания. Женістеріңіз көп болсын, көп жарыстарға барындар, осы қарқыннан қайт баңдар. Тренерларың жалпы сендердің кім есімі? Елизавета Евгенина. Евгенина, үш оның, менің үш оның, үш оның. Жатта болғы бұлтыш. Мен алты жасын өз есім бұрсай да мұшын. Қасы, қыздар, рахмет келгендеріңізге. Спасибо, что пришли, Аделина, выступили очень классно. Сіздерге көп алда женгістері тілейміз. Арғарай сұқпаттасып бейт травер өйді болар еді, тағы да бірек номерді сұрап, бірақ енді біз эфирімізді жалғасты. Тағы да бірек жатты ғыда алмасқай көрсеттіңдер деп ба? Жоқ, жоқ, жоқ болды, рахмет, осын мен жеткілікті деп өйлеймін. Күндерің сәтті өтсін қыздар жатты тұрушыларына, әкімшілері қадырдың сұртында тұр сіздерге көп рахмет айтамыз келгендеріңізге. Қайырлы таң, құрбетті көрімен эфирде ойан таңғы қабары. Эфирде жүргізі үшілер алмас пен жылдыз. Бүгін аптаның басы дүйсенбі, дүйсенбілеріңіз женгіл өтсін және нәтижелі өтсін деп тілейміз. Ал мен қазір екінші сағатымызда енді алмас пен ойын ойнағын келіп отыр. Өзі ұлғиды. Осы қонақтар келсе болды, алмас ойнайды. 
Енді өзім бір сынау алайын шетеп тұрмын. Қалай ғарайсыздар. Бәсе, ол сізген ғой жаңа продюсеріміз бен пыч-пыч-пыч-пыч деп ол қолдарыңызда қағасыда болып, бірденге дайын деп жатыр екенсіздер болмаған. Қарап алған жоқсын ғой, ә? Жоқ, мен көрген жоқ, мен көрдім, қағасыда алып кеп, қолаңа бірденге деп айтып жатқан Жақсы? Ешқана проблем жоқ. Ал егер мен жеңсем, сен маған алып бересін таңғас. Е? Солай ма? Онда, а, мен, сен жеңсең, мен саған таңғас алып берем. Ал егер мен жеңсем, сен маған екі күн таңғас алып бересін. Өлік жіберсен өзілі. Жаман арам досымды бейді. Жоқ, егер де сен жеңсең, мен саған Браво деп айтам. Болды. Ой, мақшын жақсы келістік. Қыздың таңға асап кергенді. Мен қазір я ойнамай жатып, өзімі көп алып қоймасын болғаны. Кеттік. Қандай ой, не істеу керек? Оңай, өтте оңай. Қарапайын сөздерші. Мағынасын айтасын, сөйлем құрайсын. Кеттік бағатын, жәрек бір. Құрсын ба? Құрсын. Ауыз екі сөздер шығар бұл жүрде. Құрсын, деп айтады ғой. Енді оның мағынасын диалект қой енді. Көбіне қалай қандай маңыз ғой. Қой құрсын шы. Оныңызды, құрсын, не деп тұрсын? Құмаш деген сияқты сөз ғой. Енді бірден айтай. Қоя салш деген сияқты, құрсын. Айт жүр шоғысыған. Не, не айтай. Мысал ма? Енді, бір қалжын секілді. Күлдіртетін. Білмейді екем, жақсы, келесіне ол, мен бұған енді үшінерсе ойлап тау алған жоқын, келесі мүмкін бірнесе келесін шығар, басқа. Ой, жабысып қалды ғымын ау. Е? Бой ау кеппеген қой. Нән. Е? Нән. Нән, үлкен деген сөз қой. Дәу деген түрі бар тағы. Көрірмен не деп ойлайды екен? Қандай сөз? Нан. Нән. Енді біз аңын ауыз екті сөз айтатын болсақ. Нән. Үлкен. Делек сөздер. Және? Дұрыс, дұрыс. Жәрәйді. Мен бұл жең кетсе қын. Біреу маған таңға салып берен деп әрі. Ал, жең ал. Ой, ол не? Ой. Бір, е... Ано, ано, бір емес, ек емес. Дейтін ба? Сонда емаған ама қан, не бір бірет? Осы саған мен ешінші рет айтып жатырым, мұңғырт бесінші рет! Мұңғырт бесінші рет, өте көп рет деген маңында. Сосын андай сөз бар, оңсытты, мен оңсытты достарым көп айтады, әу оның жағдайы мұңғырт бес қой, депші? Яғни өте керемет күшті деген сөзі маңында. Және де мұңғырт бес проблемасын айтып келіп, мұйды аштып кетті деп, яғни көп Кәрәд енді білмейм, жеңдің ба, жеңілдің ба, әйтеуір ең соңына кейін кезінде сәл-сәліне қалдың ба? Кішкене қиымдай бастадың ба? Мұйым жұмысты бастадың ба? Жоқ, керсінше мұйым жұмысты бастадың ба? Неге? Мұңғырық бес қой, таптың қой. Мұңғырық бес. Я? Дұс ба? Дұс қой. Кәрәд. Келесі. Болды бітті. А, болды ма? Я, осақ. Үлә дейтін бар, қасқа, мә дейтін, ша дейтін, ша дейтін, шли, жүдә деп сөйлейтін де, және де? Шли өтпейтін шарсын енді дейма, сонда бір сөздер бар ғой. Бірақ мен оны айтпайым, мен айтатын, мә, сосын не, сұлайма, деген сияқты. Деген сияқты ғой енді. Өзіміздің қазақ тілде де түрлі-түрлі диалек сөздер өтті көп, бірақ ең басы біздің мектептен, партада отырған кезімізден біздің мұғалімдеріміз қазақ тіл әдебет бәрін мұғалімдері не айтат бізге дұрыс сөйлейік дейді, дұрыс жазайық дейді, қазақша сөйлейік ең басысы және қазақша жазайық, сауатты болайық дейді. Біз оған лайық бізде бәріптесіміз үнемі нәзірке шығырылдап жүрет, енді шайын нәзіркенің өзіне кезік берейік. Қайырлы таң ойанған көрермен. Тағы да білгіш сымақ болғым келмейді, бірақ бірер ережені сіздерге сұнуға рұқсат етіңіздер. 
айт бақшы, білгіш сымақ, ақын сымақ, батыр сымақ, төре сымақ деген сияқты сөздердегі сымақ тұлғасы сөзбен бірге қосылып жазылады. Одан бөлек, әңгіменгі қайталап айтшы, орманға барайықшы дегенінің орнына әңгіменді қайталап айттағы, орманға барайық тағы деп жазғыңыз келсе, мұндағы тағы тұлғасын бірге жазасыз. Яғни, дағы тағы деген тұлғалар да етістіке қосылып жазылады. Бірақ оларды есімдермен бірге жазылатын дағы тағы шылауларымен шатастырмауымыз керек. Кәрі жырау мен дағы Москваға өрлеген деген Жамбыл Жабаевтың өлен жолы бар. Мұндағы мен дағы дегендер бөлек жазылады. Ойпырай, ойпырмай, япырау, япырмай, япырмау деген одағайлардың құрамындағы ау ай шылаулары бұл сөздермен бірге жазылады. Смайлдарды көп қолданбай, өзінің эмоциясын әрпен жазатын желі қолдан ұшылары бар. Ол эмоцияларды да біз одағай деміз, және оның да өзің ережесі бар. Мәселен, ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха деп неше рет күлсеңізде әр хадан кейін бір дефес қойып отырасыз. Сонда жазылуы мұнадай болады. Дәл сол сияқты, ай-ай-ай, беу-беу, пах-пах, жә-жә деген эмоцияны да сауатты жазуға болады. Түбір сөз тұтасымен қайталанбай, ондағы кейбір әрттер қайталанып жазылуы немесе айтылуы мүмкін. Мұндайда дәл сол қайталанған дыбыстардың арасында дефес болады. Мәселен, алақай, бәрекелді, қап. Міне, сауатты сөйлеп, жаз берене, біз оған лайық біз. Қайрылса, құрмет күрірмен. Ойан таңғы қабары назарларыңызды алмас мен жұлдыз эфир тезгенінде соңғы кезде қазір әсіресе жұртшылық жарыса айтып талқылап жүрген тақырыптарының бірі шетелдік автокөліктерді заңдастыру мәселесін көтеріміз келіп тұр. Осыдан бір апта бұрын сұрттан келген көліктерді талапқа сай түркеу науқаны басталды. Қазіргі уақытта 25.542 өтініш алдын ала мақылданған 5 мұннан астам жүргізуші темір тұлпарларын заңдастырып, ел ішінде емін еркін жүре алатында есайкес нөмірі бе алып үлгерді. Қалай, қашан деген сұрақтарға тағы бір жауап беріп еске салып өтейік. Өтінің беру 2023 жылдың бірінші шілдесіне дейін жалғаса. Егов нүкте кейзет электронды үкімет порталы екінші денгейлі банктердің қосымшалары арқылы, немесе халыққа қызмет көрсету орталықтары арқылы өтінің беруге болады. Жеке басты көәләндіратын құжат көліктің паспорты немесе тіркеу туралы көәлілік және көлікке меншік құқығын растайтын құжатыңыз болу қажет. Базаға тіркеп болғаннан кейін жауап сізге 14-14 нөмірінен үсіміз арқылы келеді. Үске сәт. Үске сәт. Құжат демекші, құжаттарды біз сақтайтын өзіміздің әмияныңыз болады, сөмке болады. Мәселен, менде әмиян жоқ, сондықтан мен өзімің басиетка деп айтып жатады ғой, кен ғұру деп айтып жататын әртүрлі. Яғни, күшкен тейғана сөмке, ерлерге арналған соның үшіне бәрін тастай бересін, соның үшіне әйтеуір тауып алып бөріп. Ал Әлеметтік желде, мен жаңа сөзінде өлейін, өзің сияқты бір танымал тұлға, әлеметтік желде, мұнады деп сауыл жолдайды жазылушыларына. Құрметті достар, менің сөмкемде, мұна сөмкемде деп көрсетеді, кәдім қарапайым сөмке, ішінде не бар деп олейсіңдер дейді. Әрине де неше түрлі жаңдай нұсқалар кетеді ғой, ішінде жа� Ешбірі жоқ қалғанның бәрі бар дейді. Расымен ішіне сала берген, сала берген, сала берген. Өзімен бірақ керек нәрсені алып шығыды ұмытып кеткен екен. Керек бұқ болады ау деген нәрсен бәрі сала берген де, бірақ керек нәрсен салмаған. Бізде қас құрметті көрімен кезекте тұрған. Бізмен ол қандай жалпы қыз, немесе нәзік жанды өйткені, кез келген келінше қыз болса өзіне керекті жазаттар салып жүрет міндетті түрде. Білмей енді қазіргі заман ауы қыздары сондай шығар. Сен қай болу керді көрдің, қандай танымал адамды көргеніңді білмейм. Негізі менің сүнкенде не жоқ, бәрі бар. Бәрі бар. Бәрі бар, тамаққа дейін түпті бар ғой. 
Фен, басқа, шыға береді дейсі ма? Шыға береді бәрі. Ал біздің Балжан қыздар сөкесіне не болады деген сауалға қазір жауап береді екен, келесі материалдан бірге көрейік. Қайырлы таң! Біз қол сөнкесін таңдағанда тек әдемілігіне ғана қараймыз. Алайда, зиян жағы да бар. Мысалы, ұйығыма үлдім, ішінде ауыр зап бар делік. Ұйығының сәл төмен сөп, ұмыртқаныңызың қисайуын апарады. Кей қыздардың сөмкені есік тұтқасына немесе басқа жергеле салу әдеті бар. Одан сөмке соғызылып, оның сұртқы келбеті өзгеріп кету мүмкін. Ал бізге ең ұңғайлы қол сөмкесі ол рүкізәк. Осылай арқама асы баламында жұмысыма кете беремін. Сөмке адам болмасының бейнесі. Осы сөмке арқылы сіздің оқыптылығыңызды анықтауға болады. Қыздардың сөмкесінің ішінде қандай заттар болу керек? Ал, байқап көрейік. Кітап. Бұл журналистердің үнемі жанда жетін пудра. Бойанатын түрлі заттар. Біз ұмытпай алып жүретін қуаттағыш. Крем. Қыз мезгілінде кремді көп пайдалану керек. Теріміз құрғап кетпеу үшін. Әтір. Ұлғалды сүлгі. Антисептик. Одан кейін дәрі. Ал бұл шылық. Шылық менің сөмкемде не істеу жүрдейтін шығарсыз. Аяқ асына жұмыстан шығып, біреудің ене қонаққа барғанда шылық тауыстыр баласыз. Қолдың кремі. Әмиян. Құрғақ сүлгі. Ал, мұна жақта не бар деп ойлайсыз. Қалта орамалы, тарақ, айна, қалам. Үйдің кілті бұнсыз болмайды енді. Қыз баласы болғаннан кейін түрлі әшекейлер бітті. Сөмкені жылына екрет жұлып тұру керек. Одан бөлек аптасына бір рет ұлғалды сөлгімен сүрті балыңыз. Мұқият үшін ұлғалды сөлгімен сүрткенен кейін де дұмқыл болмасы үшін сәл кеттір балыңыз. Сөмкенен тек керек тұзаттарға нашықты. Сөмкеніз ауыр болмасы үшін ауыр жат салмаңыз. Енді қайтадан дұрыстап сөмкеме жен апшығайын. Ұқыпты әрі әскер бой жеткенін сөмкесінде әрқашан тәртіп пен тазалық болады. Өмірдің кез келген жағдай үшін қажет тізаттар табылады. Ине мен жіп, дәрі, шылық, қалам, кітап және де тағы да басқа майында сұақ түйектер. Кез келген жағдайдан шығар жол табылатын ару. Романтикал қызарын сөмкесін ішінен табылмайтын зат болмайды. Кеше барған киноның билеті, оқылып қойған журнал және сол сияқты қажет емес арты қызаттар. Мұндай ару армандауды жақсы көрет, өмірге жеңді қарайды. Кейбір ақпараттарға сүйені байытсам, менің сөмкемдегі заттар ұқыпты әрі іскер қыздардың сөмкесінің қатарында екен. Күніңіз сәт өтсін. Расыменде құрметті көрімен қыз келін шектер. Әсіресе сөмкеміздегі артық заттардың барлығын шығарып тұстайық шығыдан кейін. Сөмкемізді біз жиы ауыстыратын болсақ, біздің сөмкеміз тез арада ескірмейді, одан кейін ластан байды, содан кейін ішіне қажет емес, жаңағыда қоқыр соғыр нәрсен бәрін салмасаңыз, әп әдеміз сөмкеміз ұзақ-ұзақ сізге қызмет атқарады. Сондықтан сөмкеңізге ең қажетті заттарыңызды салып жүріңіздер. Айтпақшы, үйден шық бара жатқан кезде салып алуды ұмыт баңыздар. Енді ғана қосылған көріміндеріміз болса қайырлы таң, ехерде ойан таңғы қабары. Балаларыны шығарып салып, жай бірақат, ұсырқаның басында, таңға асындайындап. Ойан таңғы қабарын көріп отысаңыздар, сіздерге астарыңыз дәмді болсын дейміз, ал дәл қазір сіздерге әдемі ән ұсынамыз ол қазір шоу Ауқаның соңғыл вальс. Тұндайық. Yeah. 
Мен біз жалғастырамыз, тікелей эфир деміз. Ә, қазір енді ә, саяхат, туризм тақырын көтеріңіз келеді. Беларусь тек блогер Юрий Дрост Қазақстанның әр қаласына аялдап, зерделеп, саяхаттап жүр. Блогерге біздің елдің мәдениетіне үңілу қызық болғаны сөз, ә, сөзсіз. Оның Қазақстанға келгеніне үш айдан астам уақыт болды. Осы аралықта Орал, Ат, ә, Атырау, Ақтау, Жаңа Өзен, Тараз, Алматы, қалалары және Индер Боркент не барып үлгерген. Шетелдік азаматтың саяқаты қалай жүріп жатқанын қарайтын болсақ, тура бір шытырман оқиғалы фильмдердегідей. Жолға тек 200 доллар шамамен 90 мүн тенге алып шыққан. Ақшасының аздығынан бірде, мешті бірде, жылу бекетінде тағы бірде, ұңғайлы, ұңғайы келген жерде қонып қалған. Я, қазірдің өзінде Юрийдің блогы отандастарымыз арасында танымал бола бастады. Тіпті оған қоңырау шалып, меген жайын сұрап, үйіне қонақ қылғандарды бар көрінеді. Блогер барған елді мекенінде тұрғындарымен тілдесіп, қызықты деген фактілерді өзінің блокнотына жазып жүреді екен. Чтобы как-то привести свои мысли, что я попал в сказку. И это скальная тропа, Каспийское море, город Октау. Вот на улице тьма тьмущая, а я здесь нахожусь прямо. Беларусы азаматтың жыққа толы саяқатына қазақстандықтар өдек, өз еліндегі достары да, оқырмандары да қызығушылық таңытып жатыр. Қалай барсақ болады деген сұрақтардың ә, негізі аз емес. Мүмкін алдағы уақытта елімізге келетін туристердің қатары көбі елінде шығар. Енді әрине Ақтау деген, о, шыркен қазағым деген, өте бір кейін пейілді, қонақ, жай. Әсіресе осы Ақтауда өзім болған кезінде ә, қазақ салып дәстірі сақталған. Не деген қонақ, жай. Енді аяғымды жерге тегізбей, қар салып, ә, Ақтауды қыдырттып, дастырқан жайып, аяғымды жерге тегізбей, ұшаққа сауып жүреді ғой. Я, біздің әріптесіміз санатты, жалғыз жолаушы деген айдар болған ед. Ол бүкіл Қазақстанды жалғыз өз жайау шарлап шықты. Тегін күніне белгілі бір сомада ғана ақша жаратамын деп өзіне бекті балды да. Сол кезде ойан таңы қабарын көрмендер жақсы біледі. Қазақстанның қай ә, тасын басса да қонақ жайлықтың көгөзін көрсетті санатқа тегін жеткізіп жатты. Үйіне қонақ қылып шақырып та жатты. Кәубін істеп беріп жатты табиғат аясында. Деген сәр Қазақстанның халқы ә, өте қонақ жай. Оны қазір әсіресе ә, шетелден келіп жатқан туристер ә, өте жақсы білет. Ә, бізде ә, Қазақстанда қазір әрбір бесінші азамат, ә, шетелдік азамат болып ә, саналады екен. 
туризмнын даалым жаткандын бир айкан биргиси биргиге болот. Чар жалпа Казахстан достук мекене, жалпа барлык Казахстанда жасыбред биздин ел өтө көбөлтү мемлекет. Мисалы мен өзүм мектеп бетиргенден кийин 9-сыныптан кийин колледжге түштүм. Сонда менин тобумда азыр эске алып отурсам жалгыз а жок өтүрүп айтам мен казак болдум. Жана Диана деген казак кыз болду. Алган барлыгы 30 адам болдук, 27 адам болдук. 27нин жаңагы 25и өзгө өлт өкүлдөр эт. Онун ичинде Карей, Орыс, Өзбек, Күрд, Түрк деген сыяктуу өлт өкүлдөр. Сонда барыбыз бир үйдүн баласындай Бүрүрүзүн казакча да мага кызык болот. Күрдү тилинде амандасуу деген сыякта, корей тилинде, жапон тилинде деген сыяк. Сондуктан, э-э, мындан кийин салт дастурлерди кызык. Я, я, э-э, әр түрлү салт дастурлар. Немис кыз окуду бизбен бирге, австриялык кыз окуду айтпакчы бизбен бирге. Бир-бир өтте керемет достық атмосфера болды. Барлығы біледі ғой, мектеп кезінде, университетте, жалпы колледжде, студент кезімізде барлығымыз біреу оқуға келмей қалған кезде бір-бірінің жаңағы хартын жауып, қазір келе жатыр деп болмаса, жаңағы бір-бірімізге лекция көшіріп, сессия кезінде көмектесетін едік деген сияқты. Сол бір қазір керемет ностальгиялық сәттер есіме түсіп отыр. Қазір енді біз жа туристік тақырып деп отырмыз ғой, құрметті көрермен. Өзіңізге де бір шағын сауал жолдағымыз келеді. Мүмкін сізде әдет бар шығар. Жылына бірнеше мемлекет міндет түрде барып, я сапарлап қайтудың бірнеше мемлекетке. Немесе алдағы уақытта осында мемлекетке барамын деген сияқты жоспарларыңыз бар шығар. Бөлісе отырыңыздар. Мәселен, мен Қазақстаннан әлі еш жерге шықпаған адамдардың бірімін шыны керек жаңдай. Мен мұс, а жоқ, а мен Қырғыстанда болған екен бұл Қырғыстанда бізді күлде болғанмын, бірақ одан басқа ешеге барып көрмепін, бірақ барып көрім келеді әліметтегі жерлерді көріп отырасын жаңаға. Түркия, Абу-Даби, е? Көкей еді керемет. Деген сияқты мемлекеттерге сапарлап барып қайтын келеді, ал сіз қайда барыңыз келеді. Бірге армандай қабарласыңыздар, арман жоспарларыңызбен бөлісіңіздер. Жылдыз енді мен сізден қайды, қай мемлекетке бардыңыз деп сұрағым келмейді, қанша мемлекетке бардыңыз деп сұрағым келеді? Қанша бір он шақты бар шығар, еш етейін? Бар. Он шақты. Енді сіздің жолыңызды берсін бізге. Бірақ мен осы соң кездері Европа жаққа барым келіп жүр. Европа енді нақты жаңаға. Италия, Испания, одан кейін. Өткені Германияда болған кезде мен ар қарай, одан кейін мұнау Черногорияда болдың қой? Е. Черногорияның ар жағына Швейцария барын келіп қатты. Айтпақшы бір сөзінде айтып болған едім, Черногорияның табиғаты ауарай біздің кіне қатты қысайтты, бе? Е. Алматының ауарайын қысайтты. Северный Черногория дейді, сол жақ, Алматының табиғатына өтте қатты қысайтты. Әсіресе шымбылақ бар қой, олар арнайы келеді. Басқа жаңағы осы Черногория енді үлкен ғой, сол жақтан келіп арнайыз ұж жерде қалатындар да бар екен. Табиға төтті маша. Я, сапарла, құрметті көрірмен, арғара жалғастырымыз келіп отыр, шығыс елі әдетте ғылыми жетсіктерімен, өмір сүр ұзақтығымен, тегіз өнімдеріне жасалған тағамдарымен таныма. Ал сол ас мәзіріне кет еті де кеңінен қосылғалы жатыр. Халықтың 0 бүтін онан бір пайызы ғана тұтынатын тауар жайлы келесі сүйжеттен білейік. Әлемде талай қызық бар. Оянда Жапонияға аттан. Балықтың түр-түрінен тамаша тағамдайында айтын жапондар талған паз тәбетін алып кеттерге бұрыпты. Және оны барынша қол жетімді кетсі үшін 24 сағат автопилот режимінде жұмыстейтін вендинг апараттарын қолдан оға көшкен. Мәзірде кеттің шикетін, майын, стейк күйіндегі қара кесегін, тұздалған және консервленген түрін табуға болады. Бағасы біздікіне шаққанда 3500-11000 тенге шамасында. Байқадыңыздар ғой, бір келі жылқы етінен қымбатырақ шығып тұр. Сондағысы, мұна бір кесек. 
その知能の高い生き物を、あの殺す。サナセージェットウルディンギディダムガンキッツヤクタジャンワーラダ、イシプセザウライビルドクタマイン。アライダ、ハルガラカムダスピンギルセ、オラダンサナン、キピティングティストマサンダウランサ、イエットノバルウマイウォスライ、アスメザルニョコス、ドスパディン。キティエテ、ジャポンハルカムダクタガンダーノクラムダボガン、タンソクトニュイミス、コロムジェティ、デマウスティアラトナムシン、コンシトマン。ボスプレッテルでオーガカーストランサーのクンショーシリンジクーバー、オーラファウノコーガーシュラーシアクター、キッサンのアスダン、オーラウドンカティゲスディンジェネ、キングスラサノサルダーナンキティトウランウォークティマルダーナンショーガーランアルガタートケレット、アライダキルスペイトンティクジャポンビリギミス、モントウォーシュシクシンビスンシュジョージャーランガマラトリゲ、アルベイゲミンスランジャーダゴスルマイ、カミエルツァルマクサタティングザルバンカンジャーラケレット、ボシェクティオーバースタイクンシュニュージャーソースタンキング、ジャパイビリンアルガン、キトウランティルセセルサルダーナンカウルダンガネット、カザルダンウィズンジャーカーストサルダーナンキティエットンタブー、オーマイミスクルネット。ハンホゲーノ、ダンタイカラヤガレス、キティエットンサッカーのシン、ブラス、サウダーウォーンダー、ウクミティミス、ウィンダータラプナンカーストカドシャーボウ、ウィンダスウィレーニン、アップタスタウガメジュルボウダ、ソダンビレキズギリンドキンニン、キティエットンタブーマイスス、カスピレーギア、サブルサッカーペンガレダ、アウトンシュラー、キティエットンタブーマイ、ダーボウジュー、ソラーシン、ウスンダイ、ウィンディンカパラタルノーナット。アライボルサダキティエットサウダスキティエットセボルダブルネインディアクトルカンダイジャハンダジュノサウダーナンアルパルクタルジャポンジャガルナンアルスタパラダアルサルカンソライイスランディアイクムンジュマトルンシャジャラキタウラウダドガラムズデボトルアザマトコハママフタナルビエゲビレグンディアルダゴンジュルドクタウサンオサシシムシャラサルウガシャビミスインディグンクンディクタマガンディアンディアンディアンディアンディアンディアンディアンディアンディアンディアンディアンディアンディアンディアンディアン Алинда, дали усетте, бзге, казар, эфир, жили се, ашек, тип, жари, лаган, еда, кай, ильги, сапар, лангс, гелет, или се, канша, ильги, сапар, лап, гюр, дым, сдиген, савол, да, кой, да, кой, минге, узвуй, мин, бюлсим, дыген, бр, кой, мин, хавар, ласкан, икин, тендаса, кай, лтан, кили, фирдесис, салими, цзве. Я, салама, гликом. Кай, лтан, и фирдесис. Я, савол, зулдат, не знаю. Кай, я кавар, я кавар, я кавар, я кавар, я кавар, я кавар, я кавар, я кавар, я кавар, я кавар, я кавар, я кавар, я кавар, я кавар, я кавар, я кавар, я кавар, я кавар, я кавар, я кавар, я кавар, я кавар, я кавар, я кавар, я кавар, я кавар, я кавар, я кавар, я кавар, я кавар, я кавар, я кавар, я кавар, я кавар, я кавар, я кавар, я кавар, я кавар, я кавар, я кавар, я кавар, я кавар, я кавар, я кавар, я кавар, я кавар, я кавар, я кавар, я кавар, я кавар, я кавар, я кавар, я кавар, я кавар, я кавар, я Энда, кубни биги татан, жопан татан, басна латни, сон, казах там да за айтато, кубни. Я? Сосун, мин брайте индиген, на сол мангсто вымуртуру айте индиген, мозах да инда таги кат тигин, киремит. На, сидя кайда кавар тайхат то выректи вжатата, ин мир читили ги шхпат кур, на казах там киремит, киремит, таги кат мир кур валгандур, со дан ин читили мир война май кават он. А, перекилди, ин мир лиги дыр бар, вахкат вар. Ага. Министерство Сюжета Мусны Курмин Майтвезова Дэдвэл. Баракелли, рахмет, сізге хабарласқан зақ күнің сәтті өтсін. Расмен де қазір Курминіміз айта отырып, мен де өзім Қазақстанның қай жерлеріне болып едім, өзі деген сауыл туды да, есіме түсіп отырып, мен Маңғыстау облысында Каспий теңіздің жағасында болған қыстың күні барып, аққоларды, аққоларға нан беріп, сөйт бір есімде кермет сонда сәттер, ол кезденді жасы өспірім кезім, жасым 12-13-те, және де оңтүстіктегі ақсу жабағылы қорығында болдым. Онда қызық т Тағы жерде болдың мен өзі. Мәне, мен бешер дым көрмек мұл десе. Бұрабайға барған шығарсыз. Айы, Бұрабай, өзіміздің тейіп тұрған. Мен енді қазір Паладар облысындағы баян ауылға барып көрім келіп жер. Өтте көп достарым Паладар облысының тумалары. Алма сол жерде табиғат енді кереметтеп. Қостаны облысында орман, орман, орман, 
Сондықтан расымен де көрмен өте керемет айтты. Шет елге аспас бұрын өзіміздің Қазақстанның көрікті жерлерін бір сапарлап Алматының өзі арғарай шымбылақ. Көл сай. Көл сай. Енді айта берсең өте көп Алматының өңірлерінде. Тіпті арғарай шымбылақтан жоғары бейк 3200 бейктік кеш қатын болсаң. Енді сөзбен айтып жеткізі мүмкін емес. Таудың ортасында өзің жатып. Енді энергетикасы өтте таза жер ғой. Тамаша. Бізге тағы бір көрменіміз өз ғоймен бөліспекке қабарласып тұр екен. Тұнда сақ, қайрыл таң. Қайрыл таң. Қайрыл таң, алма шылдыз. Сәлеметсіз бе? Күндеріңіз керемет өтсін. Күн сауалына байланысты. Жалпы әрине Қазақстанның табиғаты өте керемет. Өз басым бірнеше қалыларда болдым. Түсті бірнеше қалылардың тұрғыны да болып көрдім. Табиғаттары тамаша. Мәселен, сұл жақтың табиғаты атады ғой, енді керемет болмайды. Жатады өзім батыс өңірлерінде, оң үстінде батыс Қазақстан ол болсында тұрып көрген. Ол жақтың табиғаты енді сөзден айтып жеткізу мүмкін емес. Жайығы бар, ағаштары бар. Енді керемет демалыс орындарда керемет. Және де тарихи мұражайлары, ескеркіштері. Ал шетелге шығып көрдіңіз ба? Ал шетелге болатын болса, шетелге алмас мұрза мен де дәл сіз сияқты тек Қырғыстан мен ғана шектеліп көргенмін. Басқа мемлекеттерге барып көрген деп, жалпы айтады ғой, әр мемлекетке барсаң бір кітап оқыған мен тен деп. Біраз кітап оқығым келіп енді. Біраз мемлекетті аралағым келіп, соның үшінде жүрегіме жақыны, түрік елдерін әрине, Стамбул қаласына барғым келіп, тарихи қалыларын көрім келіп, одан бөлім. Рахмет сізге сіз жалпы біраз айтар ойыңыз бар сияқты біздің әлеметтік желіміздегі инстаграм парақшамызға тіркеліңізде, міндет түрде ойыңыз бен бөлісіңіз директке толығымен аудио жазба қалдырға болады сізге. Қуан кеттің ғой көрімен қабарласы өді. Енді мен білем ғой жалпы көрімен мен кері байланс оратқан бі өте жақсы көрім. Сіздер жалпы эфир барысында тақырып аясында болсын. Өзге де тақырып мәселе бойынша мүмкін ұсынысыңыз бар. Осындай мәселе нанай тақырыпты көтерсеңіздер егеді деп тұрып жалпы эфирді пайдаланып бүкіл қазақстандықтарға таңға тілег айтсақ болады. Егерде қандай да бір идеяларыңыз болып жатса бізге бене баян сүретін, ой, кешіріңізде бене материал сүретін бір тақырыптарды өздеріңіз идеяларыңыз болып жатса, креативті болып жатса, инстаграм желісіне кіріп жазып пікірлеріңізді қалдыра кетіңіздер. Біздің редакторларымыз, әріптестеріміз міндетті түрде жауап береді. Бәлкім сіздің идеяңыз бен бір материал түсіріп немесе осы эфирде айтатын шығарымыз, кім білетін? Мұнау, экранда қазы сіздер көріп тұрған QR код арқылы біздің инстаграм парақшамызға өте аласыздар. Немесе қабар арнасының инстаграм парақшасына ұсыныстар қалдырыңыздар. Осындай деген тақырып аясына, осындай деген кейпкерді, спикерді шақырып, осындай деген сауал қойсаныздар ек, жақсы еді, деп, біз ол тақырып күнде түрде көтереміз. Ал қай эфирде болатын сіздер сол инстаграм арқылы көріп, біліп отырасыздар, қашан ол тақырып бізде көтерілетін эфирге. Еніші біз арғара енді эфиріміз жалғастыруымыз керек, құрметті көрірмен, ол біздің кейіз үйдің, біздің заманымызға дейінгі үшінші мұң жылдықта, яғни қола дәуірінде пайда болғаны белгілі. Ұқ болар тау мен қыраты шөкімді ұсайын, далада мекен еткен қалық өңірден бірден кейіз үйге ауысып кете қоймай. Сол емес, ендіше әріптесіміз қарагөз дайындаға сүжетке назар аударайық, осыдан алты мұң жыл бұрынғы баспана қандай болғанын бірге тамашалайық. Ас қызанға ас барды, қарын тойды, ендігі кезек рухани азықта. Ендеше менмен бірге бірегей жәдігермен таңысып, тамыры перең тарихымызға бойлайық. Мәселен, қазақ жерінде осыдан алты мұн жыл бұрын кейзі үйтеттес баспана болған. Білушмедіміз? Біздің кейзі үйтің ата кегі болып есептеледі. Осы Қазақстан территориясындағы үйлердің пайда болуы соған бір жауап ретінде қарастырады. Бұл үйлердің бір ерекшелігі кейзі сияқты жердің бетінде орналаспаған. Жартылай қабырғасы жердің астында, жартылай үстінде орналасқандықтан оларды жер түре деп атайды. 
Жартлай жертелейдің фундаментін ботайлықтар жердің астында 60-70 сантиметр тереңдікте салған екен. Ені 1 метрге ден жететін қабырғаның жер бетіндегі бөлігі ағаштан, балшықтан, жылқы сүйіктерінен және ағаш қабықтарынан тұрғызылған. Бұдан ботайлықтардың құрлыс үсінде шебер әрі тапқыр әдістерін көреміз. Себеттін өрілген мұсқасы сияқты үлкен бөренелерді өріп, тоқып, сонды күмбез жасап, жылқының терілерімен қаптап, Сосын саз балшықтармен, және топырақпен үйіп, қар су күрмеу үшін сүйтіп қоршаған. Бөренелермен бұтадан өрілген 25-28 қабатына келген тұста, пирамида тектес конструкцияны байқылға болады. Құдды бір Хиопс пирамидасының күшігірім нұсқасы спетті. Ал бұтай мәдениеті Хиопс пирамидасынан 2000 жыл орын пайда болған. Дейді Ботай ғонысын тауы бүге шүгесіне дейін зерттеген археология профессоры Виктор Федорович Зайберт өзінің бір сұқпатында. Ботай баспанасында бір ғызығы адамдар ғана тұрмаған. Бұл баспаналарды үш түрлі мақсатта қолданған. Өзенге жақын бөлігінде тұрмыс саттарын, қолынер бұйымдарын дайындау мақсатында. Екінші бөлігін жылқы малына сырап сүт сауыға түндігі ашылып жабылмалы, орқасына от жағып, ошақ орнатылған, сол ошақта тамақтарын пісіріп, адамдар үйді жылтып, сүйтіп өмір сүрген. Ботайлықтарға отырықшы мәдениеттен, олар кешенде шаруашылық жүргізген, ас үйдістарын қыштан қойып, түрлі өрнектермен қаша бәрілеген, ал аңаулауға және тұрмыз қарналған бұйымдарды ағаш, тас және сүйіктен жасаған. Сүйіктерден әртүрлі балыға ұлайтын үлмектер жасап, балыға ұлаған. Сол заттарын бәрі біздің өз музейде тұр, оны өздеріңіз келіп көрсеніздер бола дәріне. Ендеше бұтай мәдениетін кітап таңған аймес, көзбен көріп қолмен ұстап, етіне зерттеп таңсайық. Қайрылы таң, құрметті көрімен, әбіз жаңа ұлмас екеміз айттық қой, жалпы елімізде саяқаттайтын жерлер өте көп деп, егер де шетелге шығалмайтын болсаңыздар, біздің шерімізде әріптесіміз қара көз, жалпы әлемдегі барлық музейлерге саяқаттап қайтады. Сонықтан сөз кезегін қара көзге береміз, қара көз. Қайрылы таң, саяқаттап барайықшы біз. Виртуалды саяқатқа ең болмаса. Қарныңыз тоқ, кейміңіз көк, өз ортаңызда өзіңіздің кім екеніңізді дәлелдеп, құрметке е болдыңыз. Арғарай, не істеуге болады? Өз басым, ел жер аралап, өзгелдердің даму жолына зер салар ем. Кез келген елдің тарихын, мәселен, музей арқылы оп оңай тануға болады. Ал интернет бар заманда әлемге Ол үшін Google сияқты үздеу жүйесінде Museum 360, немесе мен сияқты бірден Lover 360 деп тересіз. Сайтқа түркелі үшін жеке мәліметтеріңіз еңгізесізде Парижден бірақ шығасыз. Дүние жүзіндегі ең үрі музейдің біріне мұна бір пирамид арқылы өтесіз. Көк түсті нұсқаушыларды шертіп-шертіп, алуан түрлі залдарды аралап, тарихи жәдігерлерді тамашалайсыз. Лувыр төрт күлді неге танымал және Европада бой көтерген тұңғыш музей. Тарихи таным ордасына жыл сайын 10 миллионға жуық сайқатшы барат, музейдің жалпа ұмағы 160 мүн шаршы метрден асып жығылады. Оны толық аралап көруге үш ай уақыт қажет. Лувыр музейіндегі ең үлкен бөлмелердің бірі этаттар залы. Мұнда Венециялық көркі мүнір мектебінің жұмыстары мен тансаласыз. Қайтыр күнде дәуірінде өмір сүрген өнерпаздарға тән бір ерекшелік бар. Олар түстерді асқан шеберліктен қолдана білген. Оны біз бүгінде Джорджоне, Тициан, Тинтаретті сияқты майталмандардың Суреттерінен анық байқаймыз. Паршамызға таныс картина Леонардо да Винчидың Мона Лизасы да осы жерде 1966 жылдан бері үлі үлі тұр. Да Винчидің әйгілі картинасы 16-шы ғасырдың басында салынған. Жылдан жылға бояуы сарғыштан тұпарады. 
Аброй болганда Мадридтегі Прадо музейнде онын тағы бір үлгісі бар. Көп уақыт көшірме картина саналып келген Прадодағы Джоконда, Лувырдағы мен салыстырғанда анағырлым жақсы сақталған, шынтақ бүкілген, бүкілген жерлер көйліктің қыртыстары анық көрнеп. Ернінің түсі шиедей болмаса да, қызарын қыгелген. Осыдан 10 жыл бұрын реставрациядан өтпек болған кезде картинаның көшірме емес түб нұсқа екен анықталған. Сарапшылар оның Леонарданың монолизасымен қатарлас кезеңде салынғанын анықтады. Соған қарағанда суретті давенчидің шакірттерінің бірі әгілі қылғалам шебермен бір мезгілде бір шеберханада бейнелеген тәрізді. Я, картинадан күлім сүреп қараған Джоконданың айтпақшы кім екені әлі күнге дейін белгісіз. Әгілі әйел бейнелерінің арасында құпыяға толы тағы бір туынды бар. Ол Иван Крамскойдың Санкт-Петербордағы Третьяков галереясында лүлі тұрған суретті кезінде қоғам қатты сынаған ет. Себебі аты жөні белгісіз әйел сол замандағы ашынаға тенгелген болатын. Ең сәнді кейім кейіп, алтынан әшекей таққан сұлу бой жеткен каретада жалғыз отыр. Бай азаматтың ғана көңілдесі болуға лайықпын деген ойға жетелейтінде көз ғарасы және бар. Мене осындай бағаға е болған Иван Крамскойдың суретін ешпір галерея қабылдамай қойат, қылғалам шебер үшін бұл жайт ауыртет. Бұл картинаға ғатысты аңызға айналған наным сенім бар. Иван Крамскойдың еленбеген еңбегі жүз жылда Европа елдеріндегі түрлі ұтпасының жеке коллекциясында болған. Осы жылдары оған елі кеткен үйлерді үнемі келенсіз я қайғылы оқиға тіркеліп отырған. Бір ұтпасы қарызға батса, екінші бір ұтпасы ажырасып тұнған. Осы суретілілі тұрған үйде тіпті өрт шыққан жағдайда болған. Неге кені белгісіз, бірақ сол өрттен бәрі тұп тіпі болғанда тек осы картина аман қалған. Санкт-Петербурда тағы бір әйгілі музей бар ол әрине Эрмиттаж. Біреу білсе, біреу білмес, мұнда шыңғысқан да өрнен жеткен жалғыз мұра сақтаулы. Чингисов камен деп аталатын жәдігер 1818 жылы Бурятия республикасындағы ергіне өзеннің батысында орналасқан қарқара аңғарынан табылады. Бұл жаңалық Сибирске Весник журналына жарелынады. Тастың бектігі 202 сантиметр ені 74, ал қалымдығы 22 сантиметр. Қаспетіне көне үйғыр әріптермен жазу бәдізделген. Көп ғалымның назарын аударған тас бетіндегі 21 таңбадан тұратын бес қатарға бөліп жазылған мәтінет. Тара тұрған жалғы жолды шыңғыстанушы күлікен шыңғыз қан деп оқи түсөйтіп, жәдігер шыңғыстасы деген мәртебеге е болып, 1932 жылы Петербурға жеткізілет. Нәтижесінде бұл тас жазу шыңғыз қағанның соңнан ерген жалғыз үнісі қасырдың үлкен ұлы есінге мергенге тесілі мұра боп шығат. Музей тарих қалымы болмаса, осындай жәдігерлер бүгінге дейін жетермеді, жетпеспеді, бастысы тасымалдау кезінде экспорт экспонаттарға зақым келмесе егі. Осы ұрайда Париждегі Гран Пале өрмесінің мамандары ұсынған шешім мұйға қонымды сияқты. Я тарихты неге мультимедия құралдары арқылы зерделемеске. Парижде жүрі бұлай, Венецияға саяқаттап қайтуға болады. Бастилия операсы театрында өтіп жатқан иммерсив көрмесі көрмендері цифрлық грант каналды әрлі-берлі аралап, дожа сарайының әрбір бөлмесін тамашылай алады. Үш өлшемділгідегі суреттерді қолменен үлкейтіп, кішіретуге де болады. Венеция тарихынан сыр шертетін иммерсив көрме өткен жылы 21-ші құркектен бері өткізіліп келеді. Бұйыл Ақпанның 19-ына дейін Парижге жол түсіп жатса, міндетті түрде Эйфіл мұнарасынан басқа осында керемет көрмелер бар екен ұмыта кетпеңіз, Гран Палеге соға кетіңіз. Музей тарих айнасы өткенді көзбен көріп, қолмен ұстауға мүмкіндік беретін рухани таным ордасы. Ояныңызда бізбен бірге көп жекті кен етіп, не таныңызды арттыра беріңіз. Алмас музейге соңғыр ет қашап бардың деп. Өтте кермесі, мен осын айтайын деп жатырадым, қара көзінің топтамасын қарай отырып, көре отырып, мен музейге қашан бардың өзі деп. Соны мен ойлап отырсам, мен осыдан екі жыл бұрын, екі жыл бұрын осы елордадағы, Астанадағы ұлттық музейге барған екен. 
сонда аралай жүріп, расымен де гитпен негізі, гиттің жанында жүріп аралай. Бізде көп болады ғой, бір жүресіңде өзің тез-тез аралай өткен келіп тұрады, ал негізі гитпен тыңдап, басынан айға аралайтын болсаң, өтте керемет. Өзгеше әсер аласын. Я, Астанадағы сол ұлттық музейде бір бөлімі бар гит өзі алып келеді де, ең соңында Астана қаласының қалай құрылғанын көрістетін жаңдай, не деп айтады өзі, графика арқылы, музыка, жаңағы барлығы. Осы иммерсивке жақындау. Я, жерден жаңағы ғимараттар пайда болады, бірнен кейін бірі қай жылы қалай салынғанын көрістет. Өте керемет, балыларымен барсаң, өте уақытты керемет пайдалы өткізуге арналған жер, сондықтан музейге барып тұрмызар. Және де музей түндері өтіп тұрады әр қалада, менің білетін. Есімде студент кезімізде Тараз ғаласындағы орталық музей түнін ұйымдастырды, екі түн түнде музей аралайсын. Сонда музей қызметкерлер өзі белгілі бір дәуірдің, заманның кейімін кейіп, сол персонаждар ғайналып өздері туралы өздері айтып береді. Өте керемет, сонда әр қалада ұйымдастырылып тұрады музейге барыңызар расымен де рухани таным ордасы әр музей. Сондықтан, жұлдыз, сен қашан болды музейді соңыр? Мен бұлтыр енді Мәшқар жүсіп атамыздың музейі болды, сұ жерге барып келдік. Жалпы зерат жасап кеген екен, жанында музей ашылған екен. Енді өте керемет ана жерде. Мәшқыт Жүсіптің пайдаланған ұдыс аяғы, кейінген кейімі, оқыған кітабы, жалпы көне жаңағы сөреттер, көне үйдегі үйдің құрал жабдықтары, сандығы, енді ана бір құдды бір не секілді көрінді маған бір болады ғой бір қолың жетпейтін, бір тек қана экраннан көретін, кітаптан көретін дүниелерді өз көзіңмен көрген кезде бір керемет әсерде қалдым. Ол жер енді есігі ашық, өзің айтпақша жаңағы ғит атамыз болды. Ой, ғит атамыз деген сұл бірлатып тұрып бәрін айтып түсіндірді ғой. Өзі сол заманы бергір еліп келген адам сәкті Бірақ сөйлеген кезде тоқтамай сөйлейді, тоқтамай барлығын. Мұнау не, ол деген нандай, нандай ғасырда, нандай күн, нандай жылы деп барлығын түсіндірген кезде, енді ана жерге қайта барғын келеді екен өзім. Бұлтыр бардым. Енді өтір айтпай қойын, сен айтқан музейге, мен осыдан үш жыл бұрын төрт баламен барғам. Өкіншіке қарай сен айтқандай гиттер болған жоқ, өзіміз қарап, өзіміз оқып, сөйтіп қана бардық. Тамаша, құрметті көрімен, расымен де сіздердің де қазір жұлғыздың әңгесін, мен әңгесін тұнда тұрып, қара көзің әңгесін тұнда тұрып, өзіңізде музейге ең алғаш өт барған кездегі сезіндеріңіз еске алған шығарсыз. Сезіндер демекше, адамдарда белгілі бір сәрекет жасай отырып, түрлі сезіндерді бастан өткерет, ол соның үшіне мысалы сөйрет салу, спортты айналысу, музыка тұндау деген сияқты. Біздің ғалия сезімдердің ішіндегі жаңағы сноуборд теуіп көргісі келіп, ерекше адреналинге бестегісі келген екен, үйреңісі келген екен, бірақ ол туралы біз материалды міндет түрде сіздерге алдағы уақытта ұсынамыз. Құрметті көрмен, әнің де естісі бар, есері бар, ол жақсы шықса, әрине сөзін жазған ақында әнің жазған сазгерде тыңдарманының ықыласына бөленеді. Жүректе қонар жылылығы ғымыры тіпті болса, ғасырдан ғасырға жалғасы берер қақ. Өз өмірден осы ада артынан өлмейтін ізі қолдан басы шығармашыл тұлғаларымыз көп. Әнге, күйге, әуенге келгенде ақан сері, құрман ғазы, шәмші, табылды сынды туындысы әлеметтік әлеметтік санасына бен сүнген тұлғаларды ел ұмытпайды. Бұл тізімге енді өз заманның заңғар тұлғасы болған Арман Дүйсен өфті де қос айтамыз. Танымал композитор теле жүргізі үші 48 жасында өмірден ұзда. Арман Дүйсенов 1974 жылы орал ғаласында дүнеге келген. Алғаш жоғары оқуын оркестр артист мамандығы бойынша тәмамдап, кейін әлемдік классикалық музыка, фольклорлық этнография бағытында да кәсіби білім алған. Өз бейгінде танымал эстрада жұлдыздарына көп деген әндер жазып келген. Алтынай Жұрабаеваның орындауындағы ағажан, ұлықпан жолдасып ағамыз айтатын шаттығым сенсің және Динара Қырықпаева мен бірге салған ұстазым менің әні оны композитор етінде көпке танымал етті. 
Azaqtyn muzyka önerin örge süregen Arman ağamız biraz yıl xabar arnasında enbe getken. Rolikke nazar oldar ayıqşı. Sögezde adem ğızdı oranda perdi. Bu set Arman emes, bu kran kız koy aynalayın. Kürmetli körermender. Bugün bizden konağımız Estrada Ençisi, Örnamsız'ın Kamşısı. Adı o'n müne zahı kümül jatır kaudu bilmeytin, Jaima şuak janjağın, Şarkırat pay jürmeytin. Yerge tanız kuştatı da, Yeniz hanım Skakva. Oy bürmoyu. Olay, Dengere geçsin. Sonunda kim sağındın? Какой он драчун на самом деле, да, при том, что он абсолютно интеллигентен, абсолютно образован. Он, он страшный драчун, и все его детство прошло в драках. И у него вот такой намус есть. Если вот что-то не так, он такой за честность, за справедливость, и он такой вот физический нетрус. Мой дайм, Кульпаш, мой дайм. За мандастарничный да музыка, кем Энша, кем Адам и Гентурал Энгольта. Otbasımız ben arlastık. Sözde bunun adamı kasetin bildiğinde, ah mana kısa prensi adam olan egin sadece gün bar. Kompozitör müzikant olan egin. Sonra gün ben arman çaktırım. Adam dara, müddettirdi niye? Salmak tutaz gerek. Niye? Sabırlı şar gerek. Niye? Bilgili bir. Он Аллах и Хорта Гирик. Он Барлан Шукар. Часаван Аллах Минин. Чолма. Пуйорта. Я жал по Казаху Нюрди Уз Люсен Улькину Люсен Уз Питкин Аллатуга Армана Гамсна Жатханджира Жайла Болсен Димизинда Усакс Нанкузун Гургин Бриги Замандас Болоп. Bir partada, ya, bir partada oturgan, mektepte, mektep kabargasında bir gözken Aray Muqashova hanımın Skype kashamız. Aray hanım kayırlıdan. Kayırlıdan Aray hanım. Kayırlıdan. Kürmetli Kazakistanlıktar. Arman ekiyemiz bir mektepte okuduk. Ахмед Жубанов атындағы дарынды балалар аға арналған мектебі. Бұл жерде енді сөз атына қарағанда бәрі де дарынды, бәрі де ерекше. Бірақ арамыздағы ерекшеленіп жүрген арман болатын. Ол менен 3-4 класс жоғары оқыған. Сол түк мінезді, справедливісті жақсы көретін болатын. Арғашанда сондай жағдайларда төтеп беретін. Осы мінезінің арқасында көптеген мақтауға да е болды. Бір жағынан мектепте арманды сол мінез үшін дәжі мектептен шығарамыз деген ойға келді жүрді. Сонда петсоветте мені мама мұғалім арманды айтқан болады. Осындай адамдардан адам шығады. Ертен күні бұл Қазақстанның азаматтарының, беделді азаматтарының біреу болады. Жарып шығады деген болады. Солай болды, шынымен де, одан кейін біз өстік, бұрын аға болса, мен күшкенді езінде бетінен бетіп шымшып кететін. Одан кейін қандай сүйкімді аппақ қызыңыз Мариям Омергалиевна деп мамама айтат болды. Одан кейін өскенде ұжы құрда сияқты болды бейткені біздің алдыңға оқыған қатырдағы біздің ағайын ағаларымыз, әпкелеріміз сізге ұжы біз олармен тен есіп бірге подруга доз бол жүретіміз. Сол арман арғашан да мейірімді болатын, жан ашыр болатын, өзінің айтқан ойын арғашан да жеткізе білетін, еш нәрседен мойымайтын, арғашан да бір тол құдың үстінде жүретін. Біздің мен еке өміз Бекежан деген кластасым, өзім баламның әкесі, үйленеміз дегенде бізге тойға тамада боламыз деген болатын, бірақ ол бәріне де керек болды сол күні бізге кел алмады. Бірақ көп жүрді оны күтіп жүрді, көп жүрді оны асыға күтіп, қонаққа шақырып, сонда адам болатын, көпшіл болатын. Арай қам рахмет, жылы естеліктеріңізбен, лебізіңізбен бөліскеніңізге к Я расменде армана гажайла истит нимде осакобди намшал шамшал 
Бірақ десе де, Арман Ағаның өзі жаны бір нәзік секілді көрінді маған. Бір әт қанай ол күсімен дастырқандасы болған кезінде, жолды жанау бізге өнер адамдарына сондай бір жаңада өзі айтып кетті ғой, сабырлы жар керек, қолдау керек бізге, бізге муза бола біліңдер деп сөгіз айтып кеткен, сөгізе түсіндім ол күсінің сондай жүрегі нәзік, өнерге жалпы творчествоға деген өзінің мақабатын сездім да. Содан кейін Арман ағамыздың қабарынасында өте жағы өзінің продюсерлік еткен бағдарламасын жақсы өретін, себебі сол бағдарламада бір жан болатын, себебі қонағы болсын кез келген әншілерді мәселен өзіне ғарай тартып, үшпауырына кіріп, ашалатын, бір ерекше жан болатын. Енді Арман ағамызбен замандас болған досы ретінде де енді өнірде жүрген біздің студиямызға келген қонағымызды кіргіз балса ғар-ғарай әңгөлесеге Ақпота Керімбекова әнші. Ақпота қаным қайрылы таң қош келдіңіз. Қош келдік. Қайрылы таң. Қайырдан барша қазақ елі қалдар тұз қалай? Бәрі күшті, рахмет. Бүгін енді өте ауыр тағырып, әрине қаншама жыл бірге сақнада жүріп, балық шағымыз бірге өсіп, қайырып қалып жатырмыз. Арман бауырымызды бұсу жағы. Арай қаным айтқандай біз біз жұбан фатындағы мектепте оқамыз. Енді өмір ғой, ажалға айтып келмейді, жазымда айтып келмейді. Әр адамның өзінің өлшеулі өмірі бар. Әрін ерте кеткені өкіншті. Бірақ деген менде қаншама дүние жасып кетті, қаншама еңбек жасап кетті, деп өлен аты өшпейді. Я, дұрыс айтасы аты өшпейді. Жалпы енді көп өнер адамдары Арман Ағажайлы айтып жатыр енді сіздің өзіңіздің Арман аға жайлы не айтар едіңіз? Арман туралы жалпы өз басымда мен үшін ол өте дарынды, ерекше. Қандай дос? Бізден ол музыканттарын үшінде, жалпы музыка әлемінде жағады айтты ғой, дарынды мектеп жұбанықта оқиытын көп деген балылар, қыздар несімен ерекшелінетін. Сөйтін бойында бір Сегіз ғырлы бір сұрыл деп айтады ғой, бірақ Арман ғайтар едім, сегіз ғырлы бір сексен ғырлы ма деп. Ол өзін жан жақты таңыта білді. Еңбек қорлығы мен, өзі атанасынан ерте қалған бала, жетім түкті өріп, нәжесінің қолында өсті ол, бірақ дегенмен де, қаншы дегенмен бала үшін атананың жылал алақаны, жылы көңіл ниеті, о басқа әлем. Сол бір жылылықты аңсағандықтан балады көптеген арман, мақсат болып деп өлейм, арманды жақпы. Жақсы дос, жақсы адам, қай сала болсын, бірінші адам еғас ет көй, кім болсаңда. Қандай дәрежеге жетсен де, қандай керемет үсімдіқ дарынды болсаңда, кез келен нәрсе, бәрі бәрі адам еғас етті кеп тірелет. Сол адами қасиетті, қасиеті бар әршіктердің бірі, мен үнім деп қарайтын маған енді көбіне енді өнерді мен бірәтшіке дейді жағы. Енді қыз бала болсаңда енді барлығын өзің көтерін келе жатсын деген мағынада ғой енді ергет бірәтшіке деп ойнайтын қалырындасып. Сол бір концерт, бір мүмкін берекелі шара барысында бір бір мектепте оқыған бізде отырыс, сол бір кездерден мүмкін бір бастарыңыз анда өткен қызықты оқиға болады? Қызықты оқиғалардың барлық сол кешінде де кейді өз не ауып жатыр ғой енді. Бір есіне түсіп, бір есіне түсіп, бір кешіне бір үшінді бір қиын жағдай болып қалды аяғасынан ойламаған жерден. Мен енді жұбанты мектебінде бес жыл оқыдым. Бесінші сыныптан кейін мен басқа мектепке ғысып кеттім. Қазақты ледетін тереңдетті екінші мектепке. Кейін армандар өздер квартет ашып, солай сақынаға шығып жүрді. Класстастарымыздың барлығы оркестрде отырып, мен басқа мектеп кеттік бағанан кейін қызығып, мен де оқи бөлің бірге отыратын едім оркестрде деп, бала кездегі бір армандар болды. 
Ос, ярмон, Сугузи Осы өткен айда, жел тоқсан айында да шағармашы кешімді іздедім. Телефон байланыс ол барлығы өшірілі болды. Енді ойлы атық, ойламайсын ғой жаман нәрсен, бірақ өз, өз бір басқа неде жүрген шағар деп. Осы да... Енді өлгенен кейін, біз енді қазақта неміз ғой енді. Көне қадырмыз, өлгенен кейін бағалып жатамыз ғой жалпы. Тригизм, где Арман был, где Арман был, на Аллакуа, хотя мы у него дожили на артисте Рагала Рабкилер. Индус был не до этого, там, сие, хормите, ортада. Сол Ата Вушпит, сол Кулим Дюгин, Урида Кулип Шархара, Брагабаган Тюгин, Гурмит Пинузбас. Сол Кулим Дюгин, Жанна Рабкилер, Гурмит Пинузбас, Жанна Рабкилер, Жаткан жер жәлі олсын, топырақ торқа олсын, жалпы қазақ еліне баршасын айтатын. Әтеу, бір ғана өмір ғой, бәріңіз білеміз, біле тұрасында да, біреуді балағаттап жатамыз, біреуге әтеу, бір жат, қиянат жасап жатамыз. Сонда бір тейл сақты ең өзімде бір ой, бәрі бір айналып кейінде азғана қазақ бұз ғой. Мақтамасаңыздар Сахна даже жүрген жастар болсын, басқа болсын. Жылы сөзіміз айтып. Жүрсіпейм. Сізге енді Арман Ағаның берген ең соңға әні есіңізде ме? Есіңізде жоққа. Соңға енді көрінде әншілермен ең білмеймен дағы. Өзім ол кісімен жақын араласпағаннан кейін. Соңға әні... Мен балам екеміз дөйт айтқан сол әні болу керек, 2014 жылы. Республика Сарайында концертін өткізгем. Бір жан жағылым. Ана мен бала деген әндір. Сол әні. Арман ағынан. Арман ағынан. Уақытша деген әнді өткенде салған болған. Интернет желісіне ол әнді. Сол 2007-2008 жылдар алған ол әнді. Тақыр бөте ұнады. Оған бейне клипте түсірген, бірақ бейне клип баса бір сәт шықпағаннан кейін оланды жоқ қоған болатын, бірақ кейін сол 2004-те концертінде алып шықтын. Жалпа Арманың бағыты тақыр біз дейтін олды. Шын музыканттар солай ғой, тақыр біз дейтін. Бейет алдығылай жаза бермейді. Енді болады кейде бір ұсыныс, бір заказ әндер өзімізде орындайтын бір сәттер болады. Жалпа Тағырбыз дейтін ол, бір ерекше бір дүниеңіз дейтін. Жа күйсандықты отырған кезде ол бір өзгеше бір әлемге кіріп кететті өз. Өзіңіз ұстай алмай қалады бұлай отырған, көзін жұмған кей отырған кезде. Бәрі өнер адамын өзің бір әлем болады ғой кіріп. Оған кірмесен, ұдан ән шықпайды, өлең шықпай Жетіспейді деген сияқты бұл айтатындар бұл ол. Бірақ сол жетіспегеннен шағатын шар дейінде кейді. Адам үшкі жан дүниесіне. Артық деп айтады ғой. Не кем не артық деп е. Бірақ ол адам кезгелен өнер адамның жүрегі, шын өнер адам жан дүниесі таза деп өлем. Өткені ән де, өлем де, өн де бәрлі ұсы тазақтан шағатын әрсе. Ондай адамна мен жаман деп Арман аға жәлі көп естігенде, енді көп пікірлерді оқыған кезде тіпті қосты шығарып жатты ғой, енді көпсі арласатын адамдардың ішінде. 
Бірі бір қабағы түйді, жоқ әлде ұсындай бір арамызда кекілжің болды деп бірі жазған емес? Ондай жоқ. Досы болсын, қықын қайғайсы болсын, барлығы мен кез келген жүрде кез келген адамы тілдап сүкіт екен. Біз енді қыз баламыз ғой кейде бір тарын шықта бір... Өз басында адам жатыр қамайын, сөйлесі кейте берем, бірақ енді дейімен де қыз бала болғанықтан кішкен өзінде өзін ұстайсын, бірақ арман ол жүрген жері береке жүріп болатын ғой. Күлдіріп бәрімізді айны күлетін айтып, қызықты нелерін айтып, өзін кейте бір көңіл күйі болмай, бір кейте бір студияға барып қайын кезде, міндетті түрде көңіл күйінмен қайтасын. Танымал өнерпаздар өз естеліктерімен бөлісіп, шәкіліктері бар арасында сөз қозғап бізге видео жіберген екен. Бірге тамашылай, тұрызер салайық көрек. Менің замандастарымның ішінде ең бір дарынысы, ең бір елгесегі, ең бір қарапайымы, оқығаны, тоқығаны деп айтуға болады. Қаншама шоу программалар жасадым, музыкалық бақтарламалар жасадым. Олардың бір еуде арманыз өткен емес, қарап отырсам. Жыл түсті жек-пежек болсын, жаңа жылық бақтарлама болсын, маңызға болсын, барлық жерде мен қашан да арманға жүгіне декенмін. Өйткені өте білікті маман болды, жақсы композитор болды, жақсы адам болды. Ешқашан жоқ демейтін, қаншама уақыты жоқ болып тұрса да, құрдасым қайын бекер мен болам дейтін және болатын уақытында жетіп келетін. Өйдесіне берік, сонай бір азамат еді. Өкінішті әрине. Жалпы мен Шымкент қаласынан Алматыға алып келіп, осы өнер ортасына қосқан арман жүзем ағыз болатын. Қазір енді көл ақты өтпегенден кен әлі біліне ойған жоқ деп өлем, өзімде білі жүрім, себебі алда вақтарда оқысына орыны қатты білдетін сияқты. Орта өзіме де, ортада да себебі оқысы көп өнерпаздар мен тұғыз байланыста, ақылтасу жағына да, сенарийына болсын, өлеңіне болсын, әніне болсын, сөзіне дау шазуына болсын, барлығына бір өнерді шапағат тейіп жүретін жанетті. Сондықтан бізің қазақ өнер үлкен бір тұлғадан айрылған барлығы білет. Жалпы оқысының тұр кезінде мен разылығын алған шақыртының бірімін деп есептейін, және сол маған өзіне жұбаныш. Себебі кейін кезірді көрген сайын мен ем мақтанып, жылы тілегін айтып, риза екен айтып жүретін мен соған мәз болып, одан сайын қатты еркел өшедім. Үшінші қызымның артында айсылу деп, арман ағамыз мен деп айсылу женгеміздің құрметіне қойын, себеп арман ағамыз сол айсылу женгемізге деген сезіма мақабат өте керемет етті. Мен сол айып қойдым деп айтқан кезде, сүйінші сұраған кезде ағам керемет өлем жолдарын жолдап, үйге сұйлықтар жіберіп, қатты разы болған етті, риза болған етті. Сондықтан арман ағамызын үйіндегі сол айсылу женгемізге абылай ұлына, арайдай қызына, абзалдай ұлына құлай өмір берсін, солардың болашағын шарқын қылсын деген тілек айты Қазисқанды да алып келген Арман ағамыз, жаңа сізді өзіңіз айттыңыз, сол кезде таныстық деп, сол кезде жалпы Арман аға Қазисқанның бойынан қандай қасиетін көріп алып келді деп өлес? Қазисқан да өте талантты жігіт. Әр аспап болсын. Менді мен, менің де өзім көз қарасында кез келейін өзім музыка алып бін деген адам, Бірек аспапты мен керу керек деп өлейін өз басым. Себебі өзің әніңді, өзің сүйемелдеп отырсаң ол сұнай таза мұзқалық деп есептемізді, біздің түсінігімізді. Өзіптен ғайысқан да ол өте талантты да, өте дарынды жүрет. Енді екінің бірі көр алмайды ғой деген ғой, арманыған өз бөлі өліп тұр. Осыдан кейін арманың адамы тұрғыдағы қасиетін көріге болады. Адам ғай қасиетін? Жаңын айттым ғой, шынайы талантты адам. Ол да көр алмаушылық қасиеттен болмайды. Ол керсінше, оның жаңы, үшкі жаңы дүниесімен шыққан әні, үні, өлемдері, ол адамның қандай жамандық шат, үшінсіз бұрыңыз. Ол керсінше біреуге жақсы жасалысы көп тұрады, біреуге мейірімін төгіп тұрады. 
Жақсы талантта да қыздар жігіттер болса, өзіне қарай тартасың, шындық нәрсе. Сөйтсем, сол кезде де сол Ғайс хан мен мен сол Арман студент танысқанбыз. Өзім жа концерт өткізетін болып 2014-те. Мен Ғайс хан мен танысып, ол мен де дуэт жазып біз. Сөйтіп шыққан балалар ғой, артымыз әнге келіп жатқан әнлеріміз, өте дарынды жігіт. Бота деген қыз болды, ол екеу дуэт болып бастаған басында. Кейін араларын не болғанын оны білмедім. Ғайс ғана жеке кетті. Жалпы сол студияда отырған барлық балалар сол бәрі сол шымкенттенін алдырып, өз жанына тартып. Үлкейін бір, өздері бір топ болып, сөйтіп қалай шықтарлас жүрді. Себепкер болып, дейсі сол ең жұлғызын жақты. Енді жалпы жаңа бір ән айтып кеттіңіз ғой сіз уақытша деген әнді. Сол әннің оқиғасын жалпы арманы ғайтып берді ма сізге? Ол сол бірде мен сол студияға келген кезде Арман студияда отыр екен. Сөйті мен біз ән сұраймыз ғой, біз енді әніз деп жүреміз. Арман әндерің бар ма жаң әндер көректі деп. Бұл бір бес алты әнің көрсетті. Осында жаң әндер бар. Соң үшінде маған осы тақыр бұнады. Уақытша деген енді өмірден алынған әң ғой. Үшінде да бәрі уақытша ғой. Әрімізде бұл өмірді қонақпыз. Бейіне күліп түсіруге де бір ұңғайлы да. Халыққа бір ой тастайтын адам тұңдаған кезде бір кішкене болса бір тәуіп есіне келетін әйел уақытша өмір қой қой. Сел асып жүрек деген сияқты бір ниетім болып, мен сол кезде осы уақытша әнін алғам. Енді ол да негіз лирик қой. Романтик қой ол да. Мен де сол лирик, романтик сәл қиялдан қиялға етіп қаламыз. Сол Солай шықты бұл әне енді. Енді сізге орындап бердеп айтқымызда келіп отыр. Бір жағынан дауысыңызда күшкене сәлі ауырып тұрсыз, тамағыңыз ауырып тұр, бірақ десе де арман ағаның... Нау қазір тұмау деген бір не болды ғой өз. Қай қайсында да қабар өзсен бәрін ауыр... Бұл тұмау... Бұл өте тұмау бұрыс қатты ол жатыр. Дәрінде шып атырмыз, салыпты жатырмыз, дәрілер дұрсымыз ба, әлде? Дәрігерлер болып бізде енді көбінде су үшіңіздер де. Тамағымыз ауырғанына, қырылдағанда осы мен бірек шуман айтып берейін. Яқсы. Арманың жатқан жер жәлі болсын деп, әндері қазақ тұрғанда өшпейді деген ғой. Сіздер қосыластар бойынды? Біз бейтәуіп қосыламыз. Бейтәуіп отырып, бірақ не? Енді барынша енді көрейік айтып. Бізді керемет айта алмаймыз. Ал кеттіңдер. Біз әндіктіңді ауыз шығады ма? Шығып жатыр, я шығып тұр. Қайықта шығып тұр. Студияға дауысын берсеңіздер? А, қазір берет. Мен естің бірі қайтты. Я, біз айтып жатырмыз, қазір дауысын берсе, студияға да Күйсандықтың. Уақыт жағой, қазда жазда, Жарында 
Ахтанга, <говорит> Айтпахша, Бельгиш Смак, Акн Смак, Батер Смак, Тюри Смак, Дегин Сиах, Сузирдик Смак, Тугаса, Сузбин Берги, Кослов Жазла. Удан Булик, Энгминг Дехайтала Байтша, Урманга Барайхша, Дегин Нин Урнана, Энгминг Дехайтала Байтша, Урманга Барайхша, Деб Жазла Низгинсия, Мундага Тага, Тугаса, Берги Жазаса. Ярный Дага Тага, Дегин Тугаларда, Едский Кослов Жазла. Брак, уларда, мисс Гермин, Бриге Жазлатн, Дага, Тага, Шлау Лармин, Шатастрама, Умзгирик, Кара, Жрау Мин, Дага, Москва, Урлигин, Дигин, Жамбал Жабаев, Тан, Улин Жоловар, Мундага Мин, Дага, Дигин, Дир, Булик Жазлат, Уй Прай, Уй Прай, Я Прау, Я Прай, Я Прау, Дигин, Удага Лармин, Храм Дага, Ау, Ай, Шлау Ларе. Бұл сөздермен бірге жазылады. Смайлдарды көп қолданбай, өзінің эмоциясын әрпен жазатын желі қолдан ұшылары бар. Ол эмоцияларды да біз одаға дейміз, және оныңда өзінің ережесі бар. Мәселен, ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха деп нешер өткілсеңізде әр хадан кейін бір дефес қой отырасыз. Сонда жазылуы мұнадай болады. Дәл сол сияқты, ай-ай-ай, бел-бел, пах-пах. Жа, жа, деген эмоциям да сауатты жазуға болар. Түбір сөз, тұтасымен қайталанбай, ондағы кейбір әрттер қайталанып жазылуы немесе айтылуы мүмкін. Мұндайда дәл сол қайталанған дыбыстардың арасында дефес болады. Мәселен, алақай, бәрекелді, қап. Міне, сауатты сөйлеп, жаз берене, біз оған лайық біз. Хурмет Гурмен, Бжалга Страмс, Жанна Фир Барсенда, Мин Бздин, Эртис Мизгалия, Сизим Дерниши Диг, Пачас, Дивайте вот. Пачас Махават, Пайт Паш. Сизим Дерниши Диг, Калайди, Бриреши Махтаса, Адреналин. Адреналин, я. Удонги Хазар Космизгали. Ага, Космизгали, да. Без Адит Балагизм, Бздин, Жас Курпсит, Незини, Шанга Тиву. 
горкадан түсү. Сырганда. Басталысымен көбі сноборд тақтайшыларын арқалап тауға аттанады. Астана қаласында тау болмаса да шағын баулайларда сноборд теу перенеміз. Достар, ең бастысы қауіпсізді кережелерді сақтану керек. Сондықтан қазір біздің жаттықтырушы Абыл Қайыр құрған скиімдердің түрін айтады. Не кейіміз керек? Ең алдымен сноубордты әрімбес бұрын құрғаны скиімдерге үлкен назар аудару керек. Басымызға зақым келмес үшін арнайы шілем. Басымызға арнайы шілем келеді. Тағы дземізге арнайы бүркен іштер. Және де құйымшаққа зақым келмес үшін осындай каримат қажет. Сосын көзілдіріп, немесе қолғап деген сияқты қарапайым заттар, я? Я, я, я. Ендеше бастайық, қорқынышымды жеңейін. Басымды тесіп жүрмейдіш. Бұл қырдың бейіктігі қанша сонда? Бұл негізінде жасанды қыр, оның бейіктігі 17 метр, ұзындығы 250 метрге дейін. Оны өздерің жасадыңыздар ғой, сонда қала жасадыңыздар? Бұны құммен, қамаздармен арнайы алып келіп, осындай бейіктікке көтерген. Қырға енді жаяу көтерілеміз ба? Жоқ, жаяу емес. Бұнда бізде арнайы бүгелінік подемник бар. Осы бүгелінік подемникке шейіне отырып, біз үшіне қарай көтерілеміз. Жақсы енді үйренемін деп келі жатырым ғой. Бірақ ең маңызы бір ережесі бар шар соны айтық қойыңызшы. Бірінші, топтасып алып, сосын ғана құйымшаққа қылау керек. Үлкен, я, құйымшаққа. Абылқайыр, мұна тақтайшаның қаншалықты жұмсақ болса, соншалықта оңай сырғанайсын дегенің аз па? Әрине, ол раз. Себебі ең біріншіден сонбордқа тұру үшін тепетендікті жұмсақ тақтайда көбірек сақтай аласын. Сізде екі қыстырғыш бар. Бірінші осы оң аяғыңызды саласыз. Бісміля, деп бастайық қайт бақш. Сізге маяқты қысып тұру керек. Бірінші біз сізбен дұрыс тарможенияны үйренеміз. Аяқтың үшін мүне көтересіз. Осы, иә, өзіңіз өкшенізде өзіңіз дене тепетендігін сақтайсыз. Егерді, егерді, иә, аяқ ұшыңыз сұқпаса қарға алдыға ғарай дізге қуар қалуыңыз мүмкін. Сондықтан да ортасына дейін көтереміз де, осында пульсация арқылы аяқтың үшімен өзіміздің дене тепетендігімізді сақтаймыз. Тексеріп көріңіз енді. Не ғырлым аяқтың үшін көбірек көтерсеніз, тезірек тоқтайсыз. Қалия, смотрите, сіз егерді аяқтың үшін түсіп жөнесі, сіз жүрмесіз. Ну, вот не өте сілек, ең пайдет жүріп бүрі. Аааа, кіріп бара жаттыр ме? А не, тоқта тұта еренді ма? Қанатная дорога арқылы салға подем жасауымыз керек. Көтерілі үшін ең бірінші сол қолмен осы бұгелдан ұстаймыз. Сол қолмен бұгелдан, оң қолмен тұрыстан. Және де сәл оңырасқа наклон жасауымыз керек. Патыра ұстаймыз. Арқан, арқан үшке ұстаныз, арқан үшке ұстаныз. Біз арғарай жолғастырамыз. Мұна жерде сноуборд үйренбей кетпеймін. Бір жерін сындыр болмасам ғой. Тұқтырам ба? Тұқтырам ба? 
Жасар, көрт тұрстама мені. Мұна жүппен шығы беріңіп алдым. Осында адреналин қолам деп, мен Астанадағы алау мұз айдыны бар ғой, сонда бар көзімше қанке теу берін күн келген. Қанке жеңілдірек қой мұна ау сұның бұрықтан қарағанда. Соның өзіне мен де фобия қазар. Бір рет барғанын өзінде, жаңа басында бір рет бұлай, енді қанкеге тұрып тұрудың өзі бір ғани бет екен қой. Тұрып жүру сырғанамақ түгілі дегенім бой. Сол өзімше анау етеріп демек олып тұратын бір зат бар өзі. Пингвидің формасында. Жасын отызға кем оған сонда ұстап алып жүріп жүріп. Үрінем дедім енді, бірақ аяқты деген талып бете деген. Мұна балдырға салмақ қатты түсет. Сонда мен етеріп етеріп келе жетемді өзімше енді мақыл. Мұна мен ұят Баста байлау керек онда кезі. Өтте қатты құлаған сон шалық бір оңметтайыма демал алмай ұңқылдап мөңк деп жатып. Содан кейін қанки ролик деген нәрсе аяқ бір бес аяқ табан мен тұрмайтын нәрсеге тұра қалсам бетті аяқ қолым дірілдей бастайды фобия оқылған. Ең негізі қауіпсіздік техниканың сақтау керек. Міндетті түрде. Осын айттың Ең женгілі деген өз белсебет тегудің өзінде де не мен айналысаңызда қауіпсіздік техникасын ұстануды ұмытпаңыздар деп. Жалпы жазда ролик тебесін бе? Жоқ, мен айттыр ма қанкеден кейін ролик тетіп тұрамын ұқсында ба? Мен айттыр ма ролікте ролікте жақсы тебен бе? Қанкеге келгенде кішкене өгізде мектеп қабырғасында бұл. Ал өзің білесің ба Алматыда мұз жоқ. Арнай жерге бару керек, сол кезде мен қанкейден сырған айтын. Бірақ енді құладық та, неше түрлі травманды алдық. Онсызда болмайды, бірақ? Бірақ онсызда болмайды. Сақ боласың. Адамда бірден тұрып жүріп өткен жоқ, құладық өріңізе. Сүйіп бар балмас білесің ба, осы қанкей ролик негізі баланс тауды үйретеді. Жалпы типет еңдікті стауды Бұл өте жақсы нәрсе. Я, дүйін берсің. Я, балансты үйлесіндірікті ұстауға қыздарға әсіресе кедергі жасайтын олардың сөмкелері. Сөмкелерің үшінде не болады? Қыздарың сөмкесінде не бар? Онда сенің нен бар? Сонда тағырыпты біз нәртпесіз балжан көтірген екен ендеше қыздарың сөмкесінде не болады? Құрек. Қайырлы таң! Біз қол сөмкесін таңдағанда тек әдемілігіне ғана қараймыз. Алайда, зиян жағыда бар, мысалы ұйығыма үлдім, ішінде ауыр зақ бар делік. Ұйығын сәл төмен сөп, омыртқаныңызың қисайуына апарат. Кей қыздардың сөмкені есіп тұтқасына немесе басқа жерге ле салу әдеті бар. Одан сөмке соғызылып, оның сұртқы келбеті өзгеріп кету мүмкін. Ал бізге Осылай арқама асы баламында жұмысыма кете беремін. Сөмке адам болмысының бейнесі. Осы сөмке арқылы сіздің оқыптылғыңызды анықтауға болады. Қыздардың сөмкесінің ішінде қандай заттар болу керек? Ал байқап көрек. Кітап. Бұл журналистердің үнемі жанда жетін пудыра. 
оянатын түрлі заттар. Біз ұмытпай алып жүретін қуаттағыш крем. Қыз мезгілінде кремді көп пайдалану керек. Теріміз құрғап кетпе үшін. Әтір. Ұғалды сүлгі. Антисептик. Одан кейін дәрі. Ал бұл шылық. Шылық менің сөнгемден есте жүрдейтін шығарсыз. Аяқ асына жұмыстан шығып, бүреудің ене қонаққа барғанда шылық тауыстыр бас. Қолдың кремі. Әмиен. Құрғақ сүлгі. Ал мұна жақта не бар деп ойлайсыз? Қалта орамалы, тарақ, айна, қалам. Үйдің күлті бұнсыз болмайды енді. Қыз баласы болғаннан кейін түрлі әшекейлер бітті. Сөмкені жылына екі рет жұлып тұру керек. Одан бөлек аптасына бір рет ұлғалды сөйгімен сүртіп алыңыз. Мұқият үшін ұлғалды сөйгімен сүрткенен кейін де дұмқыл болмас үшін сәт кеттірі алыңыз. Сөмкенен тек керек тұзаттарғана шықты. Сөмкеніз ауыр болмас үшін ауыр жат салмаңыз. Енді қайтадан дұрыстап сөмкеме жен апшығайын. Ұқыпты әрі әскер бой жеткенін сөмкесінде әрқашан тәртіп пен тазалық болады. Өмірдің кез келген жағдай үшін қажет тізаттар табылады. Ине мен жіп, дәрі, шылық, қалам, кітап және де тағы да басқа майында сұақ түйеттер. Кез келген жағдайдан шығар жол табылатын ару. Романтикал қызарын сөмкесін ішінен табылмайтын зат болмайды. Кеше барған киноның билеті оқылып қойған журнал және сол сияқты қажет емес артық заттар. Мұнда яру армандауды жақсы көрет, өмірге жеңіл қарай. Кейбір ақпараттарға сүйеніп айтсам, менің сөмкемдегі заттар ұқыпты әрі іскер қыздардың сөмкесінің қатарында екен. Күніңіз сәт өтсін. Жалпы іскер деді ғой енді, менің сөмкем менің көлігім ұмыз. Е? Сенің сөмке сенің көлігі? Багажды ашып қолсаң барлық зат сөр өлде. Аға. Сөмкемдегі заттан бәрі көліктің ішінде деген ғой, өзім көліктен шығамды бол. Рас, бал жаныңда егер де сүжетті көріп болғаннан кейін, қандай ойға келуге болады десеңіз, әр нәрсенің өмірде реті, қажеттілігі, тәртібі болады. Енді біз бұны бала кезімізден атанамыз мектепте де айтатын, атанамыз үйде де айтатын. Рас мен де бала кезімізден демекші, баланы таяқпен тәрбейлеу тәртіпке келтіре ме? Оның зардабы ғандай. Психолог Ержан Мұрзабаевтың және баламды таяқтың астына алып тыңдатамын деп опық жедім деген атананың дүйім елге айтар бар. Бүгін сағат 14.00-де айналайын бағдарламасынан көріміздер қабар қосылы болсын. Әріндіше құрмет түрімен дәл өсетті біз сіздермен бүгін қоштасамыз. Күндірің сәт өтсін дейміз на кеудедегі эмоционалды кейіністікті тек позитивке толтырыңыз. Жаңа жұлыз айтқандай, әр күн, әр таң мүмкіндік өзгергі өзгертуге жеңіске ұмтылайық бәрімізе. Жеңісті де жемісті күн болсын дейміз. Әне, бәрін, бәрін есіңе сақтап алыпсын қой, барлығын жазып алыпсын. Енді көрерменде осын ешқашан ұмытпа сай екен дейміз құрметті көрмен бізбен бірге үш сағат бойы болғандарыңызға көп алғыс айтамыз. Ертен дәл ұ студияда қабарынасында тікелей эфирде 7.00-де тезесеміз. Айналамыздағылар аман төңіректегілер түгел болсын. Бастысы берілмеңіз, жемілмеңіз. Оянда қабарды қос! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова